Hii ni sehemu ya pili simulizi inayoitwa Miss Abi. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo binti Abi akiwa na dokta wake wakashauriana waende kutoa taarifa polisi kupotea kwa Focus. Lakini bado tuka tunajiuliza, je, Focus ni nani hasa? Nikiwa ni na maana ya kwamba Focus ni mbu wa kawaida au ni kiumbe kingine? Na vipi kuhusu yule Hasani? Mimi naitwa Anko J. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Norwin. Karibu. Kwa jumla sikuwa mtu kutulia kabisa ni sema tu kweli. Mpaka Dutch anaporudi na alipopokea hizi taarifa yeye ndo alizidi kunichanganya. Kwa sababu nilichokuwa na inakiwaza mimi akilini mwangu, yeye sasa alikuwa akikieleza hadharani kabisa. Kwanza hakumwamini mtu yeyote yule. Alikimbia mpaka nyumbani kwangu na kuanza kukagua nyumba nzima. Alikuwa akikagua huku akisema kwamba wewe sister wewe ndo utakuwa umejichanganya wewe kwa sababu mimi ninapondoka hapa nilimwacha foka semelala hapa na nilimchungulia na wala sikutaka kumsumbua maana nilimwona kabisa melala. Sasa imeingia kilini sister. Unaposema it focus hayupo. Sasa ameyeyuka wakati milango ilikuwa imefungwa na alikuwa pomu nani? au focus wetu alikuwa ni jini. Basi ndio hivyo. Maana ingia kilini kabisa eti milango imefungwa na mbu ametoweka. E, 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 eti doctor, hata ina kuingia kilini doctor. Sasa Dutch alipozungumza hivyo kiukweli mimi nilimgeukia na nikamuliza kwa hasira. Nikamwambia kwa mimi muongo, si ndio? Yaani mimi hapa ninawadanganya, si ndio Dutch? Mbona unaniona hivyo? Wakati mimi najaribu kueleza hali halisi dache. Sasa kama wewe usipoamini mdogo wangu, nani atakaye niamini sasa? Kiukweli msikilizaji nilishia kulia. Kwa sababu toka kule polisi, polisi hawakuiamini maelezo yangu. Hapa na hapo mtu wangu karibu dache ndo ameshikilia kidete, ameshikilia bango, hataki kabisa kuiamini maelezo yangu. Huenda hata wewe pia msikilizaji usiniamini kwa hiki ninachokizungumza ya kwamba eti mbu alifungiwa ndani lakini naingia ndani simkuti na milango ilikuwa haijafunguliwa kabisa Dacha akaendelea kuniambia sister si hivyo ila maelezo yako sister aeleweki kabisa yani kwa mtu mwenye akili hawezi kuelewa kwa mtu mwenye akili timamu kama za kwangu ambaye mimi ndo nimemuona mara ya mwisho mimi mwenyewe nimemuona huko ndani Ila kama tukisema focus hakuwa mnyama wa kawaida hapo nitaamini hayo maelezo yako sister Dutch Una maana gani kusema hivyo sasa Kwa unataka kusema kwamba focus wangu hakuwa mbwa kawaida Kwa ni jini si ndio Ah sasa sister Unadhani kwa maelezo hayo elewa vipi Ila mimi wala siamini maelezo yako. Mimi na hakika wewe utakuwa tu umefungua mlango na mmepishana. Kwanza ulipofika tu wewe uliingilia wapi? Kama unakumbuka. <sighs> Dacha alizidi kuniuliza huko akizunguka zunguka nyumba nzima. Nikamwambia bwana mimi sikumbuki bwana mimi Dacha. Naomba tu niache kwanza kili yangu haiko sawa. Kiukwe nilipiga kelele kwa hasira. Nikazidi kumwambia Dachi na kama hautaki kuniamini, basi. Basi. Basi, sio lazima mimi mniamini wote. Ili mradi mimi ninayeamini hai ninayosema sina shida. Baada kusema hivyo daktari alinifuata. Akanikumbatia kisha akasema Abi mimi nakuamini mwanangu. 
hebu acha kulia zaidi basi maana haitosaidia kitu wewe ukiendelea kulia kiukweli nililia sana nikiwa katika mikono ya daktari japokuwa nilikuwa ninamgombeza dachi kwa fikra zake lakini mi mwenyewe pia ndani ya moyo wangu nilikuwa ninahisi wenda focus ni kiombe cha tofauti na sisi binadamu wa kawaida huenda sisi tunavyomuona kama mbwa huenda yeye akawa ni utofauti hata nilivyokuwa ninazipinga hizi fikra zangu kwa nguvu zangu zote lakini kuna muda nafsi yangu ilikuwa inaniambia hivyo huenda ni kweli sio kiombe cha kawaida Miezi mitatu likatika hivi hivi. Huku bado tukifanya jitihada za kumtafuta focus miezi mitatu. Maana polisi wao walitueleza kuwa hawataweza kuendelea tena na kumtafuta kwa sababu wamefikia ukomo. Hata pale tulipotoa pesa ili waendelee na zizilile lakini haikusaidia kitu. Sasa ilibidi mimi na Dachi mdogo wangu tuanze kuangaika sisi wenyewe kwa msaada wa dokta huku na huko kumtafuta focus. Lakini haikuwa kazi rais. Kwa ni mwisho nilibaki peke yangu kwa sababu mwisho wa siku daktari aliniambia kwamba abi mwanangu inatosha. Naona tu kubaliani na sisi katika haya maamuzi yetu. Maamuzi aliyokuwa anayozungumzia daktari ni kwamba nikubali ya kwamba Focus amefariki dunia na sina budi kufanya mazishi yake. Mimi niliwagomea na nikawaambia hilo jambo haliwezekani kamwe kwa sababu mimi sikuwa na ile kusema iti Focus amekufa sikuwa nayo kabisa nikasema hapana. Yaani ila nilikuwa ninahisi kwamba focus yuko tu mahali. Ila swala la kufa niamini hivyo hapana ilikuwa ni ngumu. Hayo mawazo yangu ya kutokukubaliana nayo yalikuwa kimuzi sana mdogo wangu Dachi. Mpaka alikuwa anatamani anase na vibao ila tu hakuwa na huo uwezo. naomba tusikuchukulie muda wako zaidi. Maana tumekusumbua sana daktari tangu mwanzo mpaka sasa hivi na kama unavyoona dadangu mwenye ndo kwanza atakia hata kukusikia habari za kifo cha Focus. Hayo yalikuwa ni maneno ya mdogo wangu Dachi akimwambia daktari pindi tukiwa tuko pamoja nyumbani kwangu. Ila Dachi alikuwa ameongea kwa hasira sana. Daktari akasema kwamba haina haja ya kuwa na hasira Dachi kijana wangu ila kila mtu ana haki ya kuamini kile anachokiamini na hakuna kumhukumu sasa mwache dada yako aamini kile ambacho dhamira yake imemtuma ah. lakini dokta isi ni mani gani dokta ujumbe wala sielewi na nitamwacha hapa kae peke yake na hiyo imani yake na asijifuate Dacha alinishambulia kwa maneno. Lakini nikawa mpole na kumwambia kwamba Dachi, utaniachaje hapa peke yangu? Mimi siwezi kulala huu mwenyewe. Si unajua? Dacha kasa mimi nishasema hivyo. Aliposema hivyo Dacha akatoka nje na kuondoka. Mimi nilibaki pale nikilia na kinachoniliza ni kile kile tu cha kutokuaminiwa kwa sababu nina hakika kabisa focus hajakufa sasa watanilazimishaje niamini wanachokiamini wao ile sivyo bahati katika kuamini hayo nilikuwa niko peke yangu kutokana na hali ya upweke baada ya kumpoteza focus na kumpoteza dachi pia maana baada ya yale yaliyotokea hakunipatiaga ushirikiano ule wa ukaribu kama awali na istoshe kabisa alipata kazi na alikuwa yuko mbali na mimi kijana dachi hali yangu haikuwa nzuri kabisa nilimo kuondoka pale nyumbani na niliacha kila kitu hata kazi pia niliacha kisha nilimo kurudi shule ili kuweka akili yangu iwe bize Niliamua kuhama mazingira kabisa. 
nilienda nchi za mbali sana kwenda kusoma huko. Nikiamini kwamba nikikaa mbali na yale mazingira nitamsahau focus. Pia nitaepuka malalamishi ya dachi. Ambayo yalikuwa yaani hayaishi kila nilipokuwa nikikutana naye. Na Mungu hakuweza kuniacha kusema ukweli. Kwani ni kweli alinisaidia? Alinisaidia kuweza kuendeleza maisha bila kuwa na hawa wapenzi wangu wawili, Dachi pamoja na Focus. Na nilikuwa nikijiweka bize hasa katika jambo lisilokuwa bize. Kisa na maana ni kufanya vizuri kwenye masomo yangu. Ilipita miaka mitatu nikiwa masomoni. Huku nikiendelea vizuri kabisa. Ila siku moja usiku nikiwa nimelala, niliota ndoto lakini mimi huwa sina kawaida kuota ndoto. Sina kawaida kabisa ya kuota ndoto na kuikumbuka pale ninapoamka asubuhi. Ila ndoto hii ilikuwa ni utofauti sana na ilikuwa ni ndoto ya ajabu mno. Na katika ndoto hii nilionekana niko jangwani. Yaani eneo lenye ukame na ardhi yake ilikuwa ni ya ardhi iliyokauka sana. Yaani mpaka ardhi yenyewe ilikuwa imeka alama za ufa. Nilijiona ninatembea. Huku nikiwa nimechoka sana. Huku nikiwa nina kiu sana ya maji. Lakini mara nikajiona nipo mgongo wa mbwa wa focus. Na kitu cha ajabu wala kiu siku hii tena lakini focus alionekana tofauti sana kwanza alikuwa na mwili mkubwa naweza nikasema analingana na mwanaume mwenye futi sita na umbo lake ni umbo la kutisha sana huko mifuniko na manyoya ya mengi mno alikuwa na kucha ndefu zaidi meno yake macho yake yalikuwa yanatisha lakini sikuonekana kuwa na hofu yoyote ile na nilikuwa nikimuuliza maswali. Kwa nini umeamua kuondoka bila hata kuniaga? Hivi unajua ni kiasi gani Dutch ananipinga pale ninaposema kwamba wewe haujakufa? Twende basi wote nyumbani focus ya kuone Dutch ili aamini maneno yangu. Nilikuwa namuuliza maswali mengi zaidi ya hayo. Nilikuwa ninaongea naye kama kawaida nilipokuwa nishi naye. Lakini nikiwa naongea naye mara alinigeukia na akaniangalia hadi niangalia kwa macho yake makali sana. Ili anaangalia ninajua fika kabisa. Nikaanza kuogopa ghafla tu kwa sababu nilihisi kuna kitu akipo sahihi. Kwa sababu angalia ile aliyokuwa ananiangalia ni ya mara ya mwisho pale nilipokuwa ninamwaga kabla hajatoweka na daktari alinihakikishia kwamba angalia hiyo ina maana mbili lakini kufumba na kufumbua nilijikuta nipo kwenye mgongo wa Hassan tukio tunatembea kwenye ma- yale mazingira yale yale ya jangwani mwanamume huyo ambaye nilikutana naye siku moja tu na wala sikuwahi kumuona tena mahali popote Hassan lakini cha ajabu nilikuwa ninamuuliza maswali yale yale nilikuwa ninamuuliza focus na kila swali nilikuwa nikimuuliza alikuwa ananijibu ananaridhika kabisa na majibu yake lakini cha kushangaza yale majibu si yakumbuki hata nilipoamka nilipojaribu kuyakumbuka alikuwa ananijibu nini lakini sikumbuki jibu hata moja ilikuwa ni ndoto ya ajabu mno lakini kuna swali moja ambalo linakumbuka jibu lake mimi nilimuuliza kwa nini muondoka bila hata ya kuniaga Hilo swali nilimsikia kijibu huko na tabasamu akawa anambia Abi kwa nini una hofu sana unadhani nimekuacha Hapana siwezi kukuacha kwa sababu mwanzo nilipata shida sana kukutafuta Na aliponijibu hivyo alinishusha mgongoni mwake nilimtazama usoni na kuona tabasamu lake pana na zuri sana huku akiniangalia na macho haya ninayajua sasa ni macho ya focus exactly lakini nilipoamka kutoka kwenye ile ndoto nikaa ninajiuliza 
Kwa nini haya macho yanafanana na focus? Huyu asani ni nani? Msikilizaji kama unakumbuka mwanzoni kabisa mwa kisa changu huyu mwanaume kwa jina la Hasani nilimwongelea kidogo Sasa tangu tulipoachana naye siku ile sijai kumuona mahali popote tena ndio nikaje kumuota kwenye ndoto Ni zaidi ya miaka minne imepita lakini kitu cha ajabu leo mara ya pili ninamuona kwenye ndoto na katika muonekano wake ule ule Huyu mwanaume Alipokuwa na niangalia vile na nilipokuwa naingiza fikra za focus kumfananisha naye. Alionekana kiinama kidogo na kunibusu shavu la kulia. Na mara niliona machozi yanamtiririka. Yaani ni vile vile kama focus. Nikawa nataka kumshika na kumfuta yale machozi. Lakini kabla sijafanikiwa nilisikia sauti ikiniita kwamba abi abi Oya abi. Amka uko. Na pale pale nilishtuka kwenye ile ndoto. Mpaka naamka bado ile tukio limeniganda kama vile sanamu akilini mwangu. Na nikawa bado nimezubaa tu nikiwa ninatafakari nini maana ile ndoto. Huyu aliyekuja kuniamsha anaitwa Agne. Agne ni rafiki ambaye ninakaa naye hapa. Si hivyo tu ila ni best yangu sana. Huo tunashirikiana katika vitu vingi pale chuoni. Japokuwa yuko pale chuo kwa muda mrefu kuliko mimi, pia ye anachukua mambo ya udaktari ya kuweza kutibu binadamu. Agne aliponiona bado sijaamka vizuri, alinivuta na kunitoa kitandani kabisa nikamuuliza swali, "Kwa nini sasa hivi? Kwa nini sasa hivi ni sangapi?" Mbona kama kumekucha sana? Agne akanijibu akaniambia sasa hivi ni majira ya sita za mchana. Wewe huoni rojua? Nikajisemea ha. Sasa sita mchana. Kwa hiyo Agne anataka kuniambia tangu nilipolala jana saa usiku ndo namka sasa sita mchana ya leo. Agne akaniambia ndio hivyo. Mimi mpaka nimepotwa na mshtuko nikajiambia ni kulala gani sasa huko. Ndio maana nimekuja kukuamsha. Alinijibu Agne huko akinisaidia kutandika kitanda. Na alizidi kuniambia, "Hebu basi kajimwagie maji tutoke huko." Wazetu wote wapo asembo. Nikasema wapo asembo. Yaani nilikuta natoa macho. Nikaja kuna nini kwani? Agne akaniambia yani weacha tu. Maana kila mtu leo ana furaha. Kwa sababu wa price amerudi katika kiti chake. Maana ni muda sasa umepita mpaka tulihisi ametudanganya nikasema ndo nani wewe price wenu boss ni kumsikia tangu nifike hapa unajua nilimuuliza Agne huku nikiwa naweka dawa ya meno kwenye mswaki akaniambia fanya haraka sasa ukamuone lakini ni ninyi wageni hamtoweza kumjua kwa sababu aliondokaga muda kweli maana pindi anaondoka mimi ndo nilikuwa mwaka wa kwanza hapa hiyo asembo ni maalum kwa ajili yake basi mimi nilienda kuoga haraka haraka na baada ya kujeka sawa tukatoka na kuelekea huko Asembo. Basi huko njiani Agne akawa anamsifia sana huyo prince wao. Na akawa anasema, "Yeni unaona hii shule nzima? Hakuna mkofunzi mwenye uwezo kama wako wake. Kwanza ni kijana tu wa miaka kati ya 35 hadi 40. Lakini utafikiri ni mzee alikula chumvi." Nikamwambia kwa nini awe kama mzee wakati umesema ni kijana. Nilimuuliza hivyo Agne. Agne alizidi kumwagia sifa sana huyu prince wao. Mpaka na mimi sasa nikaingiwa na tamaa ya kufikia kutaka kumuona kwa haraka sana. Nikaa na tamaa ya kufika Asembo ili nikamuone huyo prince wao. Agne akanionesha kitu na akaniambia ona abi yale magrupu ya kina dada kule angalia jinsi wanavohangaika kujipodoa ona nguo ulizozivaa hiyo yote ni kwa ajili ya prince na kweli nikiwaangalia hao mabinti wameiva kweli kweli kuanzia kichwani hadi unyayo wa mguu 
Lakini nikamuuliza sasa hao mabintu wote hapa chuoni wanajiweka na dhifu na katika mavadhi ya mitego hivyo kwa huyo prince mmoja tu au kuna wanaume wengine <laughs> Na wewe abi wewe bana Kwani hautujui wa dada si jinsi tulivyo Haijalishi hiyo ila tunataka ile tension tu ya prince tu kama ikitokea kipita mbele yetu Nikasema du kweli kazi ipo Yaani prince ni mmoja lakini wasichana wote hapa chuoni wameanguka katika penzi la upande mmoja <laughs> Tulifika kule sembo maana si karibu na huko tunakoishi na tulipofika tu Agnes kaniambia abi angalia yule pale msimama ndo anakaribishwa kusalimia Mimi muda huo nilikuwa nimepata ajali ya kugongana na mtu huku nikijigonga vibaya sana kwenye moja ya chuma nilikuwa nimeshikilia kwenye ule ukumbi Nilimona Agne akiwa iko mbali kidogo na mimi akiwa bado anaongea na alikuwa anajua kabisa kwamba mimi nipo nyuma yake. Lakini alipogeuka Agne nyuma na hisi aliona haoni ushirikiano wangu. Akashangaa kuto kuniona aliangaza macho yake mbele zaidi na akaniona. Akawa ameniita huku akawa na nikimbilia pale nilipokuwa nimesimama abi. Abi vipi? Mimi sikumjibu kitu. Ila watu waliokuwa pembeni wakamjibu. Ila nidonesha kuwa sijaumia sana. Na nilimondoa hofu basa ilinishika mkono na tukasonga mbele pamoja huko akiniambia kabisa unamsikia huyu anayeongea tayari tukiwa tunatafuta sehemu nzuri kwa ajili ya kukaa mimi nilemwa kuangalia kule ninapoisikia sauti maana wanafunzi wenzangu hasa wadada nilikuwa nawaona wanapiga makofi kwa furaha sana ili nanyanyua shingo yangu hivi kuelekea kule mbele nilishtuka sana baada kumuona huyo anayeongea pale mbele kwanza nilihisi tumbo langu linakata ghafla. Na hapo hapo hofu ilitanda mno moyoni mwangu. Na baada ya kuona kitu ambacho siku kitarajia mashani mwangu. Kabisa. Mkono ambao Agne linishika ulianza kujitoa wenyewe na kufanya agi ashtuke na kuniangalia. Nilimsikia akiniambia habi vipi? Una nini wewe leo mbona uko hivi? Au kichwa kimeanza kukuoma? Nakumbuka msikilizaji siku hiyo Sikumjibu kitu shoga yangu Agne ila macho yangu yalikuwa yameganda yakimwangalia yule aliyekuwa anaongea pale mbele. Macho yangu yalizidi kumwangalia yule ambaye Agne aliniambia wanamuita Prince pale chuo. Huyu Prince kwa jinsi nilivyotambulishwa kumbe alikuwa ni Hasani. Macho yetu yaligongana ana kwa ana na Hasani. Agne aliponiona siongee kitu alinitikisa kwa nguvu na kuniambia sasa unalia nini abi kwani tatizo nini abi Tangu hapo nilipoulizwa hilo swali na Agne nakumbuka nilidondoka nikiwa mikononi mwa rafiki yangu Agne huku nikishikilia tumbo langu kwa maumivu makali mno na kuanzia hapo sikumbuki kitu tena Baada ya muda sasa kupita nilikuta nikiwa nimelala kitandani na nilipofumbua tu macho mtu wa kwanza kumchia machoni mwangu alikuwa ni Hasani. Nilijikuta na pigo kelele mkubwa mno mpaka Agne akaogopa. Hadi nikaribia na akaniuliza nini shida mpenzi mbona unaniweka roji sana hivi leo? Sikumjibu kitu chochote kile Agne kwa sababu nilihisi kwanza mdomo wangu umekuwa ni mzito kuongea. Lakini pia Kile yangu yote ilikuwa na mwanza sana. Lakini niliongea sentence moja tu na kumwambia Agne. Nataka kuondoka. Twende nyumbani kwetu. Tutoke hapa. Agne akawa anataka kuniletea ubishi kwa kusema kwamba asubiri kwanza. Dokta alikuwa anakusubiria wa mke. Nilipiga kelele nikasema tuondoke. Kila mtu alishtuka pale. Walikuwa kinionea huruma huku akijiuliza kwamba mimi nimepata na nini. Lakini muda huu Hasani alikuwa ameshaondoka baada ya kuniona mimi nimeamka. Agne alinisaidia kunyanyua pale kitandani na kunishika mkono lakini na yeye nilimuona kabisa 
ananiangalia kwa kuibia ibia ni kama vile ameanza kuniogopa maana aliona nimebadilika sana Usiku sasa wewe siku nilipokuwa nimelala niliota ndoto. Ila maajabu mengine ya hii ndoto ni haya hapa. Hii ndoto bwana si ndoto mpya, ni ile ile ya usiku ulikuwa umepita. Na ilianzia pale pale, yani ilikuwa kama ina muendelezo vipati tu. Kama simulizi za ngoje yani. Pati na pati tu, nikaiota sasa pati tu yake. Kama unakumbuka usiku uliopita ile ndoto ya pati wani nilikuwa Nimeota ninataka kuushika uso wa Sani lakini kashituliwa na Agne. Sasa kabla sijaushika uso wake, ulikuwa unatiririko na machozi. Yeye Sani mwenyewe alinishika mkono wangu na kunisogelea karibu akiwa amenikazia macho vile vile na huku machozi yakizidi kumtiririka ni kama bomba hivi limekatika ndio utazani jinsi alivyokuwa analia. Aliponikaribia akaniambia kwa nini abi unaniogopa? Nilijitahidi kutoka kudhuru wewe pamoja na dachi unajua ni kwa nini kwa sababu uliamini ya kwamba siwezi kuwa mbaya pia nilikuwa ninamlinda dachi kwa sababu ulimpenda sana sasa kwa nini leo hii unaniogopa unafikia hali ya kunikimbia kwa nini abi au unafikiria nitakudhuru la hasha siwezi au kwa sababu niliondoka bila kukuaga Kiukweli sikujisikia vizuri baada ya kusikia ukiri wake kwa sababu nilihisi uzuni iliyopo katika maneno ambayo Hasani alikuwa ananiambia nilifeel ile pain maneno ya Hasani alinifanya nidondoke na machozi nilimkumbatia huku nikimwambia wewe ni umuhimu sana katika maisha yangu na Allah siwezi kulifanya jambo kama hilo Nilipoongea kauli hiyo alinitoa kifuani mwake akaniangalia huku akiwa ameshika mashavu yangu na kunifuta machozi. Akaniambia kwa nini leo ulikuwa unaonesha hali ya kuogopa baada ya kuniona na ukapiga kelele. Nikamwambia mimi Sangapi? Lakini ghafla muda ule ule kipindi namuuliza hilo swali kwamba sangapi nilishtuka kwenye ile ndoto. Lakini mara nilihisi uwepo wa mtu mule chumbani kwetu. Yaani kwamba hatupo wawili ila kuna mtu mwingine. Japokuwa sikuweza kumuona mtu huyo wa tatu ila nilikuwa nina uhisi uwepo wake wa mtu mwingine mule ndani kabisa kabisa. Yaani mimi na Agne lakini nikaisi. Ukiachilia na Agne huko ndani kuna mtu mwingine. Japokuwa simuoni. Kwanza nikatelemka pale kitandani na kusogelea kitanda cha Agnes. Yeye nilimkuta tu amelala fofofo kabisa. Mimi hapo usingizi ulikuwa umeshapa sasa kilichokuwa kinafuata hapo ni kujogopesha tu peke yangu. Kwa sababu niliporudi kitandani na kujaribu kulala, nilikuwa na hisi na mona Hasani ameka pembeni ya kitanda changu. Ananiangalia jinsi nilivyokuwa nimelala. Niliamua kutoka kitandani kwangu na kwenda kulala na, na Agnes. Lakini huko napo sikupata usingizi. Ilibidi nikae tu macho mpaka asubuhi. Na ile asubuhi ninapotoka tu kuelekea darasani isivyo bahati nikagongana na Hasani. Sikuwa nimejua kama ni yeye. Ila tulipoangaliana hivi. Yeye alionesha lile tabasamu lake zuri. Kisha aliniomba samani lakini mimi nilihisi vinywele vyangu vyote vimesimama. Na nilianza kuhema kwa shida. Nilijikuta naishua nguvu, nilidondoka. Hasan alinisaidia pamoja na wanafunzi wengine pale waliokuwa karibu. Walinipeleka kwenye zahanati iliyoko pale chooni muda wote huo mimi wala hata sijitambui lakini nikiwa katika huo usingizi mzito ile ndoto yangu iliendelea nilimsikia sana ananiambia kabisa kwani bado haujanizoea abi mbona leo tena umeshindwa kustahimili uwepo wangu mbele yako nataka unizoe ili tuweze kuvuka tu nyingine maana ukiwa hivi mimi siwezi kufanya chochote kwa hiari yako bali kwa hiari yangu nataka tuvuke hapa au umechoka ni kubebe tena Nilitikisa kichwa ishara kutaka kubebwa tena. Huko nikitabasamu. Basi ni kweli Hasani alinibeba ila sio mgongoni kama awali, ila alinibeba kama vile bwana harusi ambebavyo mkewe. 
nilipitisha mikono yangu shingoni mwake huku nikiegemeza kichwa changu kifuani mwake na hapo taratibu katika ulimwengu wa kawaida nikarejea na hali yangu ya kawaida na nilipozungusha hivi macho yangu mule ndani niliweza kuwahesabu kwa haraka walikuwa ni watu watano niliwaona Agnes alikuwa amejinamia ni kama vile mtu aliyechoka sana. Wengine walikuwa wamesimama tu, wamenizunguka lakini mkono wangu wa kuume Hasani alikuwa ameushika. Nilipomgeukea, nikutana na macho ana kwa ana. Sikuhisi tena ile hofu ndani yangu. Hasani alitoa tabasamu na mimi nikamwita kwa tabasamu. Ghafla nilishtukia Agnes amekuja na kunikumbatia huku akiwa analia. Nikamuuliza wewe vipi mbona analia? Agnes akaniambia usiwe unapenda sana kuniweka roho juu juu hivi habi. Hayo yote ni kwa sababu wewe ulikataa jana kumuona daktari. Sasa kuanzia leo utakwenda nisikilize mimi hapa. Nilitabasamu na nikamwambia kwamba mimi mbona nimeshapona. Wala hata usihuzunike tena. Ah usiniambie bwana umeshapona. Kona hapa tuondoki. Na hapa atuondoke mpaka dokta aje akuangalie. Nini litabasamu kuna kijisema kimaume asante Mungu. Kwa kunipatia rafiki anayenijali, anayejali afya yangu hivi. Na isitoshe hata sio taifa moja na mimi. Ila ni upendo tu ndio ambao umetuunganisha. Tangu siku ile baada ya Hasani kushika mkono wangu. Ile ndoto nilokuwa na yota usiku na mchana iliacha pale. Yaani ilikomea pale. Na nilianza ukurasa mpya wa maisha. Kwani nilitokea kumpenda sana Hasan. Mpaka taarifa kuhusu focus ya kilini mwangu zilifutika kabisa. Japo kuna wakati huwa namkumbuka kwa sababu ya matendo fulani ambayo yanayofanana na Hasan. Yaani matendo ya focus baadhi yalikuwa yanafanana kwa Hasan pia. Lakini nilikuwa ninajiulizaga mara nyingi sana. Focus na Hasan wakoje? Ni mtu mmoja? Au kwa nini baadhi ya matendo yao kwangu yanafanana? Je, ikitokea siku ninamueleza dachi haya mambo, atanielewa au ataamini kweli? Lakini sikuthubutu kumuliza chochote. Niliendelea kubaki na maswali yangu mimi mwenyewe. Siku moja baada ya miezi kadhaa kuweza kupita tangu niwe na uhusiano mzuri na Hasani. Siku hiyo Hasani alinijia na kuniambia mambo ambayo yadinitisha sana. Japo siku ya ikea manani. Aliniambia kwamba abi. Nataka urudi nyumbani haraka sana kwa ajili ya dachi. Ah, nikashtuka. Baada kumsikia amemtaja dachi, nikamuuliza wewe dachi, dachi yupi? Oya nilionesha kuogopa sana. Yeye dachi kamjulia wapi? Nilimwona sana na tabasamu. Na aliona hali niliyompokea nili, nili juu ile taarifa yake. Alichokifanya Hasani ni kunikumbatia. Akanongoneza masikioni. Akaniambia kwamba na kuomba usiogope abi. Najua nini ambacho unachokiwaza. Ila kwa sasa dacha anahitaji msaada wako sana. Unajua kwanza ninyinyo kichwa changu kumwangalia. Nikiwa bado niko kifoni mwake, kwanza nikajitoa. Na nilisimama huko niki nikimwambia kabisa kwamba siwezi kurudi nyumbani kwa sasa. Na kama dacha angekuwa anahitaji msaada wangu angenijulisha kwa sababu ni mara kadhaa mimi najaribu kuweza kumtafuta lakini hataki kunitafuta <sighs> Akaniambia katika hili naomba weka tofauti zenu pembeni kwa sababu inahusu usalama wake Nikamwambia lakini mimi umeona sina tofauti na dachi Sema tu tumepishana kidogo tu. Kuhusu focus. Sasa nahisi yeye bado ameshikilia kila anachokiamini. Na anaamini kabisa kwamba mimi eti nimechanganyikiwa sijui ndo anachokiamini. Abi. Sitaki kusikia malalamiko ila nataka uende nyumbani. Naomba sana ispite hata wiki. Uo maisha ondoka hapa chuo. Nikamwambia mimi sigo tayari kuacha masomo yangu. Na unajua kwa sasa sifanyi vizuri darasani. Alafu niko katika kipindi cha umuhimu sana cha mitihani.
Nilipoongea hivyo tu sikutaka Hassan yazidi kuendelea kuzungumza na mimi. Mimi nikaondoka zangu. Hassan alibaki ananiangalia tu kwa mbali. Lakini kuanzia siku ile Hassan amekuwa kinisumbua sana kuhusu mimi nirudi nyumbani. Amekuwa kinisumbua sana. Ninakumbuka usiku mmoja niliota ndoto nikiwa ninatembea kando kando ya maporomoko ya maji yaliyotisha kweli kweli. Maporomoko ya maji yanatisha lakini ghafla kuna kiumbe cha ajabu. Hata kilikotokea kisijulikani. Kika nisukuma nikajikuta napiga makelele. Nikiwa ninatapatapa nikishuka huko kwenye maporomoko. Lakini ghafla macho yangu yalimuona farasi mweupe kwa mbali. Farasi huyu niliyemota ndotoni alikuwa na mabawa. Alikuwa anakuja kuelekea kule nilipo kwa kasi sana. Kitu nilichokikumbuka ni kuwa nilijikuta nipo nimelala mgongoni mwa huyo farasi na hapo siku ile ni nini kilichokuwa kikiendelea. Lakini ninakuja kushtuka najikuta nipo katikati ya msitu. Kitu cha kwanza nilishika kichwa changu. Afu nikawa navuta kumbukumbu ya kwamba nimefikaje hapo kwenye msitu. Maana kumbukumbu zangu zinaniambia kwamba mara ya mwisho mimi nilikuwa nimelala kitandani. Lakini ile ndoto niloota ilikuwa inanijia mfululizo ni kama vile picha zinazopita kwa haraka haraka kwenye ubongo wangu. Hapo nikashindwa kujua je, bado niko ndotoni au la? Maswali kuki yalikuwa yanamiminika kichwani mwangu. Mpaka nikataka kujifinya ili nione kama niko ndotoni au kweli niko duniani. Lakini nikiwa ninataka kujifinya nilizungusha shingo yangu ili niweze kuona mazingira yale kama ninayejua ula. Nilitaka kujua pale nilipo ni ndotoni au ni ukweli niko duniani. Ghafla moyo wangu ulidunda kwa nguvu sana pale nilipokuwa ninazungusha macho kuangalia yale mazingira. Kwa sababu niliona kitu cha ajabu. Niliona kitu cha ajabu mbali kidogo na pale nilipokuwa nimekaa mpaka moyo ulianza kunioma. Nilinyanyuka haraka kwa sababu niliona mtu amelala chini huku damu zinaruka juu. Na mitapaka damu mwili mzima, lakini kilicho nishtua zaidi ni kwamba zile nguo alizokuwa miziva. Hizi nguo mimi nazijua. Ni nguo za dachi, tena kumbuka nilimnunulia suruali ya kadet nyeupe na shati la mikono mirefu nzuri sana. Nilisimama huku miguu yangu na hisi inatetemeka sana. Nikawa nasema Mungu naomba isiwe kama ninavyowaza. Lakini haikuwa kama nilivyotaka. Kwa sababu nilipokuwa hatua kama tatu hivi bado kumkaribia niliona kitu cha dachi kipo kando ya mwili wake. Kinarusha damu kama bomba ni kwamba ameuawa muda sio mrefu. Nilipiga kelele kwa nguvu huku nikiita jina la dachi, dachi. Nilimkaribia na kukichukua kile kichwa na kwanza kama kukiunganisha na kiwili wili chake. Huku nalia Nilikuwa ninamomba msamaha. Nikamwambia Dachi, mbona umekufa bila hata kuniambia chochote mdogo wangu? Dachi, nitamweleza nini mimi mama yako? Nani atakayekuwa ataniamini mimi Dachi, Dachi, Dachi. Nililia sana huku narukiwa na zile damu lakini sikujali. Muda huo huo akatokea Hassan na akaniambia, "Kwa nini hautaki kwenda kuyalinda maisha yake kama unampenda hivi? Mimi naweza nikakulinda wewe na chochote lakini sina uwezo wa kumlinda Dachi kama wewe usipokuwa karibu yake." Na ndio maana ninakusisitiza uende au utampoteza kama hivi. Na mimi sitaki itokee hili kwa sababu alikaa na mimi vizuri sana. Hasani alipongea tu vile. Nilishtuka na kujikuta nipo kitandani nimelala. Na kilicho nishtua zaidi ni pale nilipozungusha macho yangu mule ndani. Nilikutana ana kwa ana na Hasani ameukamata mkono wangu kwa mara nyingine tena. Na aliponiona nimefumbua macho, alinishika mashavuni na akanibusu kwenye paji la uso. Huko akinifuta machozi. Mimi bado nilikuwa ninamtazama tu. Huko bado najiuliza, imekuwaje asani yuko hapa? Kwa nini nilikuwa hivi nilikuwa ninalia kweli? Alinitoa katika yale mawazo kisha akaniita Abi Mimi sikuitika ila nilimwangalia tu. Hasana alinisogelea kwa karibu zaidi. 
akaniuliza unajisikiaje? Na hata sikumjibu pia ile swali lake. Ila Hasani alinishika kichwa changu kama vile ninasikilizia maumivu. Nikakaa kitako Hasani na yeye akakaa kitandani pembeni. Akanishika kidevu changu akaniambia umeona nini abi? Unaweza kuniambia ulichokiona? Kwanza hata kabla sijamjibu aliingia rafiki yangu Agnes. Nikamsikia namuuliza Hasani, "Vipi ameshamkabi?" Hasani akumjibu Agnes ila alinyanyuka na kumpisha Agnes anione mimi mwenyewe. Kama kaida yake, akaanza kuniuliza abi. Oh, Wewe unaogopesha sana leo rafiki yangu mpaka nikaenda kumuita saa. Pale chuoni Hasani wanamuitaga saa. Kwa sababu ni nani ni mhadhiri. Basa kazidi kuniuliza kwani umeona nini mpenzi? Mbona kama ulikuwa unapiga makelele sana huku ukiwa unalia? Ah, Mimi nikaanza kumshangaa Agnes. Mimi nilikuwa napiga makelele wapi? Agnes akaniambia yani kama singekuwa saa sijui ingekuwa. Maana ungejaza watu humu ndani, unalijua hilo? Ah, Asa mimi nikaanijuliza. Hawa wamesikia kelele zipi? Maana ni kama kelele, nimepiga sana kule nilipokuwa na shuka kwenye maporomoko ya maji na pale nilipokuwa namlilia dachi. Kiukweli Agnes sikuweza kumjibu lile swali lake. Ila ninajikuta ninalia tena. Agnes aliponiona ninalia, akaniambia basi mami, sikuulize tena bwana. Abi basi nyamaza. Alinikumbatia kwa kinibembeleza. Huku akiwa ananiuliza Aniandalie nini ili niweke kitu chochote kile tumboni. Nilimwomba aniandalie chochote kwa sababu anajua ni kitu gani mimi napendelea. Basi baada ya kumwambia niandalie chochote, Agnes alienda upese lakini Hasani alikuwa bado tu amesimama kando ya kitanda changu huku mkono wake akiwa ameukunja kifuani mwake. Alikuwa ananiangalia nikamuuliza, "Hasani mbona?" nimekuona ndotoni alafu nilipoamka nikakuta kweli upo karibu yangu mimi kiasi hiki kuna nini kinaendelea Hasani alitabasamu kisha akaniambia kwani uamini ya kwamba kila ndoto na yeye yote ni kweli nikamwambia what yani nilishuka sana aliposema vile mara ile ndoto ya pili bwana ikanirejea sasa kwa uzuri nikamwangalia Hasani kwa sura ya mshangao nikasimama Nikamwambia Hasan naomba uniambie ukweli. Wewe ni nani? Na hizi ndoto ninazoota zinakuaga kweli? Au ni uongo? <laughs> Kwa nini unaogopa? Kwa nini unaogopa hivyo? Kwa nini umeona nini kwenye ndoto? Ah, Hasan nimemuona dachi. Amekata kichwa huko kwa kemia ambayo nguzi ilizokuwa nimemnunulia mimi Sio nakumbuka nilikwambia usalama wa dachi huko mikononi mwako Tasa mimi nitasafiri kesho Nataka na wewe uondoke mara tu utakapoweza kumaliza mitiani yako Mhm Kiukweli siwezi kuendelea kufanya mitiani asani Akili zangu zote ziko nyumbani Hapana utaweza tu Abi Pona mimi nakuamini. Hmm? Mimi sioni kama naweza kusema kweli. Bora hata ungekuepo. Lakini wewe umeondoka. Sasa ni nani atakayeweza kunisaidia? Naogopa unjua hata kukaa mwenyewe kwa sababu ninahisi kitu kibaya kinaweza kikanitokea kika, kika muda wote. Hasani akanikaribia. Akanikumbatia kisha akaniambia. Abi Nilikwambia kwamba hakuna bayo lolote litakaloweza kukudhuru. Maana jicho langu liko na wiki la mahali. Ah ah, sitaki mikubaki hapa sana. Vipi kuhusu mdogo wangu Dachi kule nyumbani? Naogopa. Nilianza kulia pale kama mtoto mdogo. Hasani hakuniacha peke yangu. Alinibembeleza kama mtoto. Akaniambia abi. Kwani uniamini nikikwambia hakuna jambo baya litakaloweza kutokea? Spendi hii tabia. 
Hasani alipongea vile alinitoa kifoni mwake. Na nikamwangalia. Alikuwa anafuta machozi, lakini nilikuwa pesha macho yangu yasimwangalie. Lakini Hasani aliniamuru nimwangalie. Niliponyanyua macho kumwangalia nilikutana na macho tofauti. Sio yale niloyazoea. Niliogopa sababu ile macho yalikuwa yanang'aa sana na sijawahi kumuona katika mgao huu wa macho kusema kweli. Na hapo hapo sikuelewa kilichoendelea. Kwa sababu nilijikuta nimelala usingizi mzito. Na huko usingizini ndoto ikanijia. Ndoto hii nilijiota mimi na Dutch, yani ule mdogo wangu tuko njiani tunatembea. Na tulikuwa tuna furaha sana lakini ghafla ile furaha yetu ilibadilika na kuwa ya tufani. Ghafla tulihisi kuna kitu kime tusukuma kwa nyuma na muda ule ule tulijikuta tupo eneo lingine kabisa eneo la hatari sana. Niliona bonde refu ambalo halina mwisho. Sasa ndo tulikuwa tumesukumiwa humo. Lakini ghafla mimi nilijikuta tayari. Nimejishikilia mahali. Ila nilimshuhudia Dutch akiwa bado anazidi kuelekea huko chini. Nilite jina lake kwa nguvu sana. Nilikurupuka kutoka kwenye ule usingizi. Nikiwa naita jina la Dutch, Dutch kwa nguvu ile ile. Nilipoangalia kuna huko sikoona Hasani wa Agnes. Lakini kiangalia nje ni giza. Nikajiuliza hapa nipo ndotoni au bado nimeamka kweli? Lakini kama nimeamka kweli, kwa nini sasa kukue kuna giza hivi? Wakati nimelala muda kidogo tu. Nikiwa nipo kwenye hayo mawazo, mara Agnes aliingia. Aliponikuta nimekaa tena nimekaa, akanifuata. Akaniambia jamani abi. Mifugo abi ni kulala gani huko? Unalala mpaka umenishtua. Nikamuliza kwani nimelala sana? Si nimelala kidogo tu. Lakini nashanga na mka nakuta giza huko nje. Kwani saini ni sangapi? Saini saa tatu usiku. Inaelekea sana. Yaani hebu umenifanya kila nikija huko. Niangalie mapigo yako ya moyo. Maana kila nilipokuwa ninajaribu kukuamsha ndio kwanza unajiuza upande wa pili. Agnes wajo mimi mwenye hata sijielewi. Kwanza asani uko wapi maana ndo nilikuwa naye hapa. Hmm. Mbona asani maondoka asubuhi tu ile ile? Kwa nini hajakuaga? <sighs> Kusema ukweli sikumjibu Agnes ile swali lake. Ida nilimumba chakula maana nilihisi njaa ya ajabu mno. Na kwa jinsi alivyokuwa ananipenda usiku ule ule alikwenda kuniendelea chakula cha moto baada ya wiki moja kuweza kupita tulikuwa tumeshamaliza mitihani mara moja sikutaka kuendelea kukaa pale chooni nilimwacha Agnes na nikamwambia kwamba anaenda nyumbani mara moja kwa ajili ya kuweza kwenda kuwasalimia japokuwa nilimshtukiza lakini naona hakutaka kuniuliza sababu ya kwenda nyumbani kwetu ghafla vile Agnes akaniambia wao Afadhali umewakumbuka maana likizo zote ulikuwa hutaki kurudi. Nikasema sasa si nilikuwa natafuta pesa kipindi cha likizo nayo umesahau. Akanambia basi msalimie mdogo wako Dachi. Maana nimejikuta tu ninamjua kupitia mazungumzo yako ya kila wakati. Ninaamini ipo siku nitakuja kumuona. Nikamwambia usijali Agnes mwae. Utamuona tu mdogo wangu Dachi. Hasa mdogo wangu anavyopenda watoto wazuri. Atafurahi sana siku akikuona. Basi niliagana na Agnes na moja kwa moja safari ndipo ilipoanza. Japokuwa nilikuwa ninajaribu kuweza kumtafuta Hasani lakini sikuweza kumpata. Hali hiyo ilinipa wasiwasi sana lakini pia nilikuwa naipiga simu ya Dutch na yeye alikuwa hapatikani. Hali hiyo ilizidi kunipa hofu sana kusema kweli. Nilipotua tu katika uwanja wa Mwalimu Jai Kenyerere. Moja kwa moja nilikachukua taxi na nikaelekea nyumbani kwa kina Dutch. Nafika tu pale nyumbani nikakutana na mama yake Dachi. Aliponiona tu alikuja kunikumbatia huko akiwa na furaha sana. Lakini mimi sikuonesha ushirikiano wote ule. Hali hiyo mama aliweza kuiona na kumfanya niulize kulikoni. Lakini sikumjibu kitu. Niliangaza macho yangu huku na huko ili nione kama nitamsikia au kumuona Dachi. Ila sikuona dalili yoyote ya Dachi kuepo pale nyumbani. Neno la kwanza nilolitamka ilikuwa ni mama Dachi uko wapi? Alafu nilikuwa nina wasiwasi sana mama. 
Mama akanishangaa huku akiwa amenishikile mikono yangu. Lakini muda ule ule simu yake ileita aliangalia kwa muda kama vile namba ile mpigia ni namba ngeni alipokea na kuyoka sikioni. Mama akaniachia mkono akawa anatembea huku akisema halo. Lakini sikuona ina yani sikuwa ninamsikia ni nini anachokiongea. Nilikuwa ninamwangalia alivyokuwa anaongea na ile simu. Mara nilimuona mama ameshtuka sana na sauti yake ikawa iko juu kidogo. Nikamsikia anasema unasemaje? Alisema hivyo mama akawa ananiangalia na macho yake yalikuwa hayatuli na mimi nikapatwa na wasiwasi nikaanza kumsogelea mama taratibu. Nikamsikia mnatamka jina la Dachi huko akiwa analia. Dachi mwanangu umefanya nini tena? Mbona nimekuacha muda wa somo hapa upo vizuri? Sasa baada kusikia vile mimi moyo wangu ulishtuka sana. Pa. Nikajikuta nimemnyang'anya mama ile simu. Nikaika sikoni mwangu. Nikamwambia Dachi uko wapi? Nikamsikia Dachi akitamka jina langu. Baada kunisikia sauti akasema sister. Sister umerudi. Badala kunijibu, akawa nafurahia kusikia sauti yangu. Akaanza kuniuliza maswali lakini nilimkalipia nikamuuliza kwa ukadi Dachi nimekwambia uko wapi? Dachi akaniambia yuko hospitali. Nikamuuliza unafanya nini hospitali? Lakini Dachi akutaka kuniambia. Akaona zunguka zunguka na jingata ngata. Nikamkaribia sana nikamwambia nyosha maelezo. Akaniambia sister nilipata ajali kidogo tu juu sikati hapo. Lakini leo nilipokuwa ninafanya mazoezi hapa nje ya hospitali, isiwe bahati nimeanguka na nimeumia kidogo tu ila usimwambie mama. Eh? Aliposema tu hivyo nilimrudishia mama simu yake. Niliuliza alipolazwa dachi ni wapi? Mama aliniambia na moja kwa moja nikaanza kuondoka. Lakini mama akawa ananiuliza. Kwani kuna nini abi? Mdogo wako amekwambia nini? Mbona unalia? Mdogo msikilizaji mimi nilikuwa ni kama sielewi. Kwa ni kwa sababu hata sikugeuka nyuma. Ila moja kwa moja nilienda mpaka kule hospitalini. Na fika tu hospitalini pale mapokezi kabla hata sijaeleza shida yangu. Nikaona machela inakatisha pale. Na juu amelala dachi. Huku mguu wake umeshikiliwa kwa kwa juu lakini alikuwa analia sana. Kwa ni ameumia sana mbona analia sana vile? Unajua nilijiuliza huku nikifuata ile machela kwa macho. Maana sijawahi kumuona dachi akilia vile. Hasa ukizingatia yeye ni mtoto wa kiume ujue. Niliita kwa nguvu jina la dachi na kufanya watu wote walokopo pale wanijeukie mimi. Cha ajabu ile machela haikusimama na kulikuwa kuna madaktari wawili pamoja na nesi mmoja ambaye nesi huyo alikuwa amemshikilia mguu dachi. Nilikimbilia ile machela huku nikimuita dachi lakini hakuna iliweza kunisikia kati ya wale watu hata dachi mwenyewe sikuweza kumsikia kiinitikia. Nilikaribia kabisa na ile machela na kumkamata mkono daktari mmoja lakini akanisukuma kwa nguvu. Nikajikuta nimedondoka chini. Lakini muda ule ule nikiwa pale chini hospitalini pale ninaugulia maumivu. Nilisikia sauti ya mwanaume akiamrisha ile machela isimamishwe. Ile kauli moja tu nikaona amesimama na pale pale nikamsikia Dachi akiita jina langu kwa nguvu kama vile alikuwa amegandamizwa na kitu. Sista. Niliposikia sauti ya Dachi nikawa nataka niinuke lakini kabla sijainuka nikaona yule mwanaume aliamrisha ile machela isimamishwe. Akanisogelea, akanyosha mkono wake kwangu ile ninyanyue. Siku sita nilimpa mkono wangu na akoninyanyua. Akaninyanyua lakini alivoninyanyua alinivutia kwake. Nikajikuta nimemkumbatia. Nilijitoa kifoni mwake haraka. Lakini nilipomwangalia usoni, oh, sikuamini macho yangu kumbe ilikuwa ni asani. Nilijikuta nimemkumbatia tena kwa furaha sana. Asani naye alinipokea kifoni mwake bila hiana. Huku akawa ananiambia nimefurahi kukuona abi. Akanibusu kwenye shingo yangu. Na hilo busu la shingoni mara kadhaa huwa anapenda sana kunibusu. Na sielewagi lina maana gani? Kwa sababu tangu nikutane naye kila kitu ninacho kinachotokea kwangu huwa kina maana. Akazidi kuniambia umemkoa dachi leo. Hebu sikia anavyokuita. Sasa tukiwa bado tunazungumza alipita daktari wa kike na akawa amemgusa Hasani begani. Akamwambia samani profes. Vipi kuhusu ile machela? Naona madokta wameitelekeza pale pamoja na mgonjwa baada ya kusema waiache. Hasani aligeuka nyuma na kumwangalia. Akaiangalia ile machela ambayo Dachi 
amebebwa nayo. Iko na nesi tu. Nikamsikia akimwambia ipeleke hodini kule alafu mpigie simu Dr. Morris amshughulikie mgonjwa. Yule doktor alitikia kwa heshima sana na akaondoka lakini mimi nilibaki na maswari kuhusu ile kauli ya mwanzo ya huyu doktor kike kumuita Hasani ni profesa. Hasani akawa anataka kuondoka. Ah ah nikamzuia nikamuuliza we Hasani mbona mimi sielewi? Imekuaje mbona anakuita profesa? Haya mambo mbona bado nikizungumkuti aise. Abi akaniambia tu shh. Nyamaza. Nitakwambia ila haya yasikuwazishe sana mrembo wangu. Kwa sasa nenda kwa dachi kule. Aliposema hivyo akaniacha pale nikiwa namsindikiza kwa macho. Huku ile sentesi kijirudia rudia kwenye ubongo wangu. Lakini niliuhisi mwili wangu ukipokea ile kauli kwa uzuri zaidi. Huku ukishindana na ubongo wangu ukiangaika na maswali. Ameniita mimi mrembo wake. Nilijikuta nikijiuliza mimi mwenyewe maswali kwa sababu lilikuwa ni jambo geni hilo kwangu hasa kulisikia kutoka kwa kikinyi yani kwenye, kwenye mdomo wa Hasani. Nilielekea taratibu kule odini ambapo Dachi alikuwa amepelekwa. Sikutaka niendelee kuwaza chochote kwa muda ule zaidi ya Dachi. Nilimkuta Dachi amepumzika tu. Nilipomuona tu sikuweza kuyazoea machozi yangu ya stock. Kwa ile sauti ya msaada aliyokuwa ananiomba kule ndotoni ilikuwa bado ninaisikia kwenye masikio yangu. Lakini aliponiona tu alitabasamu huko akiniita sister Kweli nilimkaribia Dachi mpaka pale kitandani nikamkumbatia huko nikijitahidi kutokuugusa ule mguu wake ambao bado unaninginia. Dachi alipoona sinyamazi akaanza kunibembeleza. Huko akiniuliza sister mbona unalia? Yaani umenikumbuka kiasi hicho mpaka unashindwa kujizuia? Dachi anaumwa lakini bado alikuwa hajaacha utani. Nilimwangalia Dachi usoni huko nikitabasamu na yeye akawa ananifuta machozi nikamuuliza, "Dachi imekuwaje mpaka umekuwa hivi? Na kwa nini hautaki mama ajue?" Dachi baada ya kunijibu naenda kwanza akaniuliza swali. Akaniambia na wewe nijibu kwanza yule doktari alikuwa ameushika mkono ndani yako au ndo shemeji yangu nini? Unajua nilimshangaa Dachi alipotamka ile kauli na ndipo muda huo huo kauli ya Hasani kanirejea kilini mwangu. Ya kuniambia mrembo wangu. Ah. Unajua mimi sikumjibu kitu Dachi kwani bado nilibaki nikimshangaa tu kwa sababu hata hamjui Hasani nikamuuliza umepata wapi hayo mawazo Dachi unamjuaje huyu daktari kwani Dachi akatabasamu kwanza alafu akaniambia lakini ni kwambie kitu sister niliposikia sauti ya huyu daktari pale pale ghafla tu sikuisi maumivu yoyote na hata mguu ambao Nessa alikuwa ameushikilia nilimwambia uachilie kwani nilikuwa sisi maumivu nikataka kujua zaidi kilichomkuta Dachi mpaka kawa vile Dachi alianza kunieleza kwamba alipata ajali huko kazi ni kwake na yuko hapa hospitalini muda kidogo akiwa yuko chini ya uangalizi. Lakini leo hii alikuwa anafanya mazoezi ya kuunyosha mguu pembezoni mwa bwao la kuogelea swimming pool. Kwani kwenye ile ajali aliumia hasa hasa miguuni. Lakini ghafla anasema kuna mfanyakazi wa hapa hapa hospitalini alimsukuma kwa isivyo bahati ndani ile swimming pool. Lakini nilipomuuliza ilikuwaaje mpaka amsukumie mule na kupelekea kuumia vibaya vile. Akasema mimi sijui bana sister lakini aliniomba msamaha sana huko akiwa analia lakini mimi muda huo nilikuwa nimeanguka huko hata kuinuka nilikuwa siwezi na kwa uchunguzi wa daktari alisema kwamba nimetanguka kiuno lakini kitu cha ajabu sister baada ya kuisikia sauti ya huyu daktari unajua nilijisi nimepona kwamba naweza kuamka pale nilipokuwa na naweza kutembea pia na hata hivyo unavyoniona hapa sister nimwambia nes atoe mguu wangu hapa ila na sijui amini anasema ni msubiri daktari mpaka aje kwa maelezo ya dachi nilibaki tu kushangaa tu nilibaki kumshangaa tu mdogo wangu kwani namuona kama vile anaongea vitu ambavyo sivielewi yani mtu amsukume tu kwenye swimming pool kile kibwao tu kidogo ndio ipelekea athari kubwa namna hiyo mpaka atenguke kiuno kwa sababu wao wenyewe ndo kwanza linajengwa sio useme kwamba lina kina kirefu la kasha sasa kwa nini mambo yanakuwa kama mauzausa kwangu? Unajua nilimwangalia sana Dachi. Kisha nikamwona tu nimuulize. Kwa hiyo kwa sasa hapo wewe haujisikii maumivu yoyote. Wala haujisikii kasoro yoyote mwili ni mwako, si ndio? Msikilizaji, nilipomuuliza hivyo Dachi alinihakikishia kwamba yuko vizuri kabisa. Na akaongezea kwa kitu kingine hapo akaniambia kwamba sister 
Huyu dokta tangu nije hapo hospitalini sije kumuona hata siku moja. Pia kitu kingine huyu dokta nimemuona ndotoni mara kadhaa. Na ndio maana sister nilipokuona amekushika mkono pale nimeshangaa sana. Ah! Dacha lipunembea hivyo moyoni kwanza nikashtuka. Lakini sikutaka kudhihirisha ile hofu yangu mbele ya Dachi huyu mdogo wangu. Nikamuuliza Dachi hizo ndoto zina unazoziota yani zina unaotota vipi yani yani unaziotaje Dachi akaniambia kwamba mara zote amekuwa akiniota yani kwamba mimi eti niko na asani tena tunafunga ndoa ndotoni hapo lakini Dachi akaendelea kunisistiza kwa kuniambia kwamba sister juzi kwa mkia jana nimeota huyu dokta akiwa ameokamata mkono wangu wa kushoto na we upo unamlilia lilia kifoni mwake huku akiwa kama vile anakubembeleza hivi sasa leo nilipomwona pale amekukumbatia unajua nilishindwa kuzielewa hizi ndoto zina maana gani alafu sister kitu cha ajabu nguo mlikuwa mevaa hizo hizo mlizo vaa leo mm. dacha aliongea kwa kuonesha kushangaa yeye hata mwenye pia alikuwa anashangaa kwa maelezo yale hata mimi pia sikuweza kuelewa maana ya hizo ndoto. Kumbuka hata mimi pia nilikuwa naota ndoto. Na nilimuuliza Hasani we ni mtu aina gani? Hasani akunijibu lile swali langu. Ila ninakumbuka kitu kimoja kwamba Hasani aliniambia kwamba kila ndoto ninayoiota ni ya kweli. Sasa kuhusu ndoto za Dutch sikuelewa kama nazo pia ni za zina ukweli katika ulimwengu huu wa ulimwengu huu wa kawaida au la sasa hapo nikajisemeki moyo moyo kwamba nitamweleza Hasani kuhusu hizi ndoto za dachi. Kama ndoto zangu mimi nazoota za kweli na vipi kuhusu ndoto za dachi je ni kweli? Sasa niko katika hayo mawazo dachi mdogo wangu ile akaniuliza akaniambia sister. Kwani ule dokta ni nani hasa? Mbona sister kama kuna kitu unanificha au ni loya yote ya kweli kwamba yeye ndiye shemeji yangu? <laughs> Kiukweli sikutaka kumjibu swali lake mdogo wangu dachi maana lilikuwa linanikumbusha kauli ya Hasani aliponiita kwamba mimi ni mrembo wake na kila nikikumbuka hiyo sentence i say inanileta furaha furaha ni sijui kwamba inatokea wapi nikamwambia kwa sasa bwana mimi nahitaji kujua jinsi ambavyo vile unavyojisikia dacha kanambia kwamba yeye amepona na wala hajisikii maumivu yoyote kabisa tukiwa katikati ya mazungumzo aliingia Hasani na moja kwa moja alielekea kwa mgonjwa wake. Akiwa anamuuliza uliza maswali kuhusu afya yake jinsi anavyojisikia. Mara Dutch akaropoka neno. Akasema dokta, wewe si ndo shemeji yangu? Maana sister hajawahi kunionyesha shemu wangu hata siku moja. Au nimekosea sister? Nikasema Mungu wangu Dutch. Yeye nilijikuta nimetamka kwa nguvu. Huko nikisimama nilimtupia jicho Hasani. Haraka nikamwona Hasani anatabasamu. Dacha akijua amenikosea huwa anawahi sana kuniangalia. Na hapa Dacha alifanya hivyo hivyo. Nilimkata jicho la hasira. Hasani aliniona jinsi nilivyokuwa namwangalia Dacha. Nikamwambia Dacha, "Hivi kwa nini unapendaga sana kuropoka Dacha? Kwani hatujaongea hayo?" Eh? Ah, sasa kwani ulinijibu sister? Dacha alinijibu hivyo huko akiwa anamwangalia Hasani. Nikamwambia Dachi, "Hivi tabia yako bado hujaiacha miaka yote hii?" Hasani ilibidi aingilie ile mongezi yetu kati yangu mimi na Dachi. Hasani alimuuliza Dachi akamwambia kwamba, "Dachi unapenda mimi niwe shemeji yako?" Dachi kusikia hivyo alionekana kufurahi mno. Alijichekesha huko akitikisa tikisa kichwa ishara ya kwamba amekubaliana ya kwamba eti Hasani awe shemeji yake. Akasema ninapenda sana dokta hasa ukizingatia baada ya focus kupotea. Unajua sister amekuwa ni mnyonge sana. Natamani sana kama utakuwa karibu naye. Maana ninakuamini sana kama nilivyokuwa ninamwamini focus. Sasa Dutch alipomtaja tu focus. Niliona macho ya Hasani kibadilika ghafla na alimkazia macho Dutch vibaya mno. Yale macho mimi na yakumbuka niliona mara ya mwisho kule Rome. Ila leo Haya kutoa mwanga. Nilipomtupia macho Dutch alionekana kama vile ameganda huko akimwangalia Hasani. Mimi nikiwa nina hofu moyoni. Nikiwa nina hofu kwa nini Hasani amebadilika ghafla. 
nilimkaribia Hasani. Na nilikuwa na wazo la kumbusu kwenye shingo yake kama mara kadhaa yeye anavonifanyaga mimi. Lakini Hasani aliniwahi na aligeuka haraka sana kunikamata huku bado akiwa na ukali ule ule wa macho. Swali la kwanza kuniuliza aliniambia unafanya nini abi? Nilijitahidi sana kumwangalia usoni nikamwambia nikuulize wewe Hasani, unafanya nini? Mbona kama umebadilika? Huju utamfanya dacha kuogope? Akasema hapana so rais. Nikamwambia lakini hata mimi unanitisha na macho yako Hasani. Ah no, naomba usiniogope tafadhali njoo hapa. Kwa hiyo alinivutia kwake na akanikumbatia. Alafu akanidongoneza kitu kigeni kabisa masikioni mwangu. Lakini ule ukaribu na jinsi nilivyokuwa naisikia ile pumzi yake kidogo ilinifanya nisiwe huru. Akaniambia usije ukathubutu kwenye boso shingoni kama mimi sijakuruhusu. Maana ninaweza nikakudhuru. Aliposema tu hivyo, yeye mwenye asani alinibusu shingoni. Hakuwa ananibusu kwa utaratibu kama vile anavyofanya. Ila alikuwa kama vile anataka kuningata lakini sio kwamba alikuwa ananingata. Ile hali iliyogopesha unajua nilijitoa mikononi mwake haraka sana huku nikimtolea macho na kutaka kujua zaidi kila alichokisema na vile alivyonifanyia. Hasani akutaka kuniambia chochote. Zaidi tu aliniambia kwamba siku moja nitajua kila kitu. Muda huo nilipomwangalia Dutch alikuwa ni kama vile mfu. Hasani akaniambia nimuamshe. Kwa sababu alikuwa amelala tu. Nikasema hapana. Kama amelala basi usimwamshe. Mwache alale. Hasani akaniambia mimi ndo nimemfanya wewe hivyo. Mwamshe. Lakini kabla hajaondoka Aliagiza dacha pelekwe katika wodi ya private. Mwanzo nilimkatalia sababu ni gharama sana huko napotaka kuweza kumuhamishia. Akaniambia kwani nimekwambia ulipe gharama yote? Abi hii ni kwa ajili ya usalama wa dachi. Hasan alinisisitiza hivyo. Na alimuhamishia dachi bila hata kuweza kusubiri jibu langu. Nilimuhamishia dachi na baada ya Hasan kuweza kuondoka na mara tu sana alipotoka nilimuona mama ameingia kwa ajili ya kuwapa faraga mama na mwana mimi nikaamua tu nitoke ili niwaache lakini kabla sijaondoka nikamuuliza dachi ni mwandalie nini yani chakula mama yake na dachi akaniambia kwamba nisijisumbue kuhusu dachi alinitaka mimi nipumzike kwanza nikasema mama usijali nitapumzika ila nitatamani kumwandalia mziwanda wako chakula Nilimjibu mama huku nikiwa najichekesha chekesha kwa sababu ninajua hapa mama hajapendezwa. Mama aliniangalia kisha akaniambia, "Nitaenda kumwandalia mwenye chakula mtoto wangu." Msikilizaji, sikushangaa kabisa mama kunijibu vile. Lakini Dacha alitabasamu na kutaka kuondoa uhasa makati ya mama yake na mimi. Dach akasema, "Mama, umenipikia sana." Leo mwache sister nipikie tafadhali. Sunajua sijamuona zaidi ya miaka mitatu. Na hisa atakuwa amesha ongeza ongeza ujuzi. Hata katika mapishi yake pia. Baada ya Dachi kusema vile, mama yake hakuongea kitu. Na mimi nikajua hapo ndo ruhusa hiyo ishatolewa. Nikatoka kule wodini. Haraka sana lakini huko nyuma nilimsikia mama akimwambia Dachi kwamba basi ndo umesharudi hivi. Mtaanza tu kugandana kama ruba. Dachi alibaki tu kucheka maana anajua kabisa mama yake hazivi na abi. Anajua. Basi baada ya muda nilimletea Dachi chakula chake na mama yake akiwa amekaa pembeni tu. Alikuwa amekaa pembeni kidogo mwa kitanda cha mwanae. Nilimwekea mazingira mazuri Dachi kwa ajili ya kuweza kupata chakula. Lakini cha ajabu Dacha akaniambia kwamba anataka nimlishe eti aweze kula mwenyewe. Hivi vitu vinanishangaza sana. Maana ni yeye aliniambia kwamba sasa hivi amepona kabisa lakini bado anataka eti nimlishe. Moja kwa moja kwanza nikamwangalia mama yake ili nijue amepokeaje lile ombi la mwanae kwa sababu najua tu hapa Dacha anafanya kusudi kuweza kumchokoza mama yake. Kama nilivyohisi wala hakulipokea vizuri mama mtu kwani alimwambia mwanae kwamba yeye atamlisha lakini Dachi 
alikataka sema mama we kila siku tu umekuwa ukinilisha acha leo dada nilisha nikamsikia mama yake akiongea kwa sauti ya juu sana na yenye hasira akasema dada 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 yako iko wapi hapa mimi sijazaa mtoto wa kike hata mmoja kwanza dada gani anaitembea na mdogo wake mama maneno gani sasa hivi mama unazungumza dacha aliongea kwa sauti ya juu kimoyo moyo mimi nikajisemea he haya yote umeyataka wewe dacha dacha alizidi kumweleza mama yake kwani fikra zako mama kila siku kwani zinawaza hivyo na haziwazi mazuri tu juu ya sister mbona sister amekuwa akinifanyia vitu vikubwa sana mbona huoni hayo mama ila wewe unayaona mabaya tu mama alisema hivyo dachi na mimi wakati huo ilibidi nimnyamazishe dachi ili asizidi kumsema mama yake mbele yangu lakini dachi hakunyamaza dachi alizidi kuongea akawa anasema mama sister na mume wake tena ni handsome man atakuja sasa hivi hapa na istoshe ni daktari hapa na ndiye alinisaidia atakupona kwangu kwa maneno yale ya dachi alinifanya mimi nichoke kabisa kwa sababu hajui chochote kumhusu Hassan lakini ninashangaa jinsi anavyomuelezea kwa watu hivi na alipomaliza kusema vile hakuthubutu tena kuniangalia usoni nilipomtupia jicho nikamuona na yeye ananiangalia kwa hali fulani via mshangao mama hakuendelea kukaa mule ndani alitoka nje huku ndani nilimgomeza sana dachi nikamwambia kwa nini unamngopea mama yako mbele yangu dachi ah sister unajua mama mezidi bwana lakini hata hivyo wewe sio mgeni kwa mama ya yeah, ni kweli hata kama dachi lakini mimi sijapenda ulichokifanya mama ana muda wake wa kuwa naye faraga kama hizi sawa mama unajua amejisikia vibaya na ndio maana ameondoka hapa hata kama mama amekosa hawezi kusema chochote kwa jinsi ulivyomsema hapa dada mimi nimekuelewa naomba basi iko chakula maana na hisi njai naniuma mpaka sasa yani da naona kama njai nataka kuhama <laughs> inahama inahamia wapi mgongoni au <laughs> nilipomwambia hivyo dachi tulicheka kwa pamoja pale huku nikiwa ninamlisha lakini nikamuuliza dachi ni nani aliyokuambia kwamba Hasani mimi ni mume wangu kwa nini unaniwekea mazingira ambayo sio Nilipomuuliza hivyo nilimuona dachi taratibu anaacha kutafuna chakula na akawa ameganda na niangalia. Nikajua hapa nimemkamata kwenye kona. Dachi akaniambia sister najua nimekukosea. Lakini ukweli wangu ni kwamba nimempenda daktari sana sana. Na nataka dada uwe na mtu wako atakayekuwa na kuliwaza. Nafikiria mimi nitakuwa karibu na wewe siku zote. Kabla sijamjibu Dachi, mama aliingia tena mule odini. Nilivu mwangalia usoni. Bado sikuiona ile nuru yake usoni. Akasema huko akiwa amesimama kwamba bado tu mnalishana. Nikamwambia pana mama, mimi nimeshamaliza ndo nilikuwa nataka kuondoka. Nilimjibu mama huku nikimwangalia Dachi. Lakini nilimsikia mama akiongea kama vile kunisemea fulani hivi. Ulikuwa wapi miaka yote hiyo? Halafu leo unajikuta unamjali mwanangu kiasi hiki. Hebu acha unafiki bwana. Yale maneno kiukweli mimi yaliniuma sana. Ilibidi niache nilichokuwa ninakifanya. Nilisimama kwa hasira na kumgeukia mama kwa lengo la kumjibu lakini nilisita kwani sikutaka nibishane na mama kwa sababu huyu ni mama. Ni kama mamangu tu mzazi na amenilea mimi kama mwanaye. Nilipomwangalia Dachi nilimkuta ndo ananyanyua mdomo ili aweze kuongea. Kwa sababu sikujua alikuwa anataka ongee nini. Nilimuonesha ishara ya kunyamaza lakini mdogo wangu huyu <laughs> hawezaki kabisa kunyamaza kama jambo linamkereketa. Nikamsikia namwambia mama yake kwamba mama vitu vingine bwana usiona ingilia. Wala vitu vingine vikuhusu kabisa kwa sababu haujui sababu za yeye kutokuja kunisalimia. Dachi aliongea kwa muhemko wa hasira kidogo kilichofuatia hapo wala hata sikutaka kuendelea kusikiliza vingine 
Nilitoka kule wodini, lengo langu niende tu moja kwa moja nitaka nikamonea sana. Lakini sivyo bahati. Sikuweza kabisa kumona sana. Ilinibidi nimfuati yule yule binti yule daktari yule ambaye nilimuona mapema akitoa report kwa sana. Baada ya kuzunguka zunguka nilimkuta huyu binti amekaa tu kwenye bustani ambayo ni kubwa imezunguka eneo karibia lote la mbele pale nje. Hapo walikupa baadhi ya wagonjwa wakiwa wanafanya mazoezi wao wenyewe. Wengine walikuwa wanasaidiwa na manesi. Nilijisogeza bila hata kukaribishwa na kukaa karibu yake. Nilianza kujipendekeza kwa kumsalimia. Nikamwambia dada mambo nilipomsalimia alionekana yuko mbali sana kimawazo. Kwa hiyo salamu yangu ilionekana kama vile kumtoa kula alipokuwa na aliniangalia huku akiitikia salamu yangu kinyonge kidogo. Nikamuliza kuhusu asani. Nilipomuliza yule nesi akaonekana na shangaa lile jina. Akanuliza unamuulizia asani? Ndio nani huyo? Au ni mmoja wa wafanyakazi wa hospitali? Eh, kwanza nikajiguta nimegafilika yani nimekasirika kidogo. Sijui ni mueleze vipi ili aweze kumtambua, lakini nikakumbuka jinsi alivyomuita Hasani wakati ule. Nikamwambia kwamba hakuna dokta hapa. Ulimuita profesa. Mida fulani hivi asubuhi ulikuwa ukimpa taarifa ya mgonjwa aliyekuwa ametelekezwa na dokta wake. Sasa niliposema hivyo nikamwona anasema huko anatabasamu, "Ah, unamsemea profesa Sani si yule mwenye madimpos." Eh Baada ya binti kunijibu vile kwanza nilijikuta nikistajabu. Ha. Ndio nikacheka sana nikamuuliza kumbe anaitwa Profesa Sani. Alafu kumbe ana madimpos. Yeye mimi nikajifanya kama vile simjui vizuri. Yule dada akaji akajibwaga kwangu huku akifunguka mambo kibao tu ambayo mengine hata sijamuuliza. Lakini alinisaidia kuweza kujua mambo mengine ambayo mimi sikujua. Kwa mfano yule Nesse aliniambia kwamba Profesa Sani anapendwa na kila mtu hapa hospitalini tena hasa wagonjwa kwa maana kuna kipindi wagonjwa wote waligoma kabisa kudumiwa pale waliposikia kwamba Profesa Sani anaondoka kuelekea masomoni. Kwa hiyo ilimgarimu sana Profesa kuongea na wale wagonjwa mpaka kuweza kumuelewa. Lakini pia hata sisi wenyewe tuliokuwa wanafunzi wake. Unajua tulizunika sana kwa sababu alikuwa anatufundisha mpaka yenu tunaelewa. Hata kama kichwa chako kilikuwa hakijui kitu. Ila sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa kwa wiki mbili zilizopita amerejea tena. Sasa tujajua kama ataondoka tena au ataendelea kuwepo. Msikilizaji, yule dada alimaliza kuweza kunielezea. Huko akionekana ni mwingi wa furaha. Lakini hayo mi nilikuwa siyajui. Ila nimeyajua na yaliniacha na maswali mengi sana kichwani mwangu kwa sababu nilikuwa najiuliza hivi asani amekuwa lini dokta hapa na wakati huo huo amekuwa mkumfuzi katika kile chuo nilipokuwa nimetoka siku mnakumbuka yani yalikuwa ni mauzauza japo najua hasani si mtu wa kawaida yani mpaka hapo nishaelewa kabisa hasani si mtu wa kawaida na hajawahi kunieleza kama yeye si mtu wa kawaida lakini mimi tu mwenyewe nishalijua hilo jambo. Nikajikuta najiambia mimi mwenyewe na kukubali kwamba Hasani sio mtu wa kawaida hata wewe msikilizaji pia. Lazima utaona kabisa Hasani sio mtu wa kawaida. Sasa nilikuwa nataka maelezo yake mwenyewe Hasani. Maana nilikuwa na hisi kama kichwa kina nyuma. Kila nilipokuwa nafikiria matukio mauzauza yanayotokea kwenye maisha yangu. Maana kila ndoto ninayo yoyota yupo. Na ninapoamka mtu wa kwanza kumuona anakuwa gani yeye? Nikamwangalia huyu binti, nikamzumu, afu nikamuuliza tena baada ya kimya kifupi. Nitaka kujua mahali alipo profesa Sani. Unesi binti akaniambia kwamba alitoka. Yaani anatoka. Ila sijui ni wapi. Yaani hajui ni wapi alipoelekea ila akasema kwamba yeyote atakayemuulizia nimwambia kwamba yupo tu around amsubirie yule dada nikamuuliza swali lingine wewe ni nani kwa asani huyu dada aliniangalia kwanza alafu akatabasamu akaniambia kwamba profesa ni mkufunzi wangu tangu miaka nane iliyopita na si hivyo tu ila pia ni msaidizi wake 
Napokuwa hapa kazini. Ah, udada nikamuuliza tena swali lingine nikamwambia je, huwa anakuaga kila anapokuwa anatoka? Na unamchukuliaje profesa Sani? Unajua siku sikujua mimi mwenyewe ukiniambia kwa nini nilimuuliza ile swali, mimi mwenyewe sikujua kwa nini muuliza ile swali. Ile nilikuta tayari nimeshamuuliza. Akanijibu yule dada kwa msistizo sana, akaniambia nje ya kazi. Ninamchukulia tu kama kakaangu mkubwa. Na ni kuhakikishia kitu si stabi. Kwa kashtuka kidogo aliponiita jina langu. Maana sikujitambulisha kwake. Huku nikiwa ninamsikiliza nikawa najiuliza, "Mlijuaje jina langu huyu?" Au Hasani kamwambia kuhusu mimi. Au au Hapana, mm. huyu naye yupo kama Hasan nini? Wewe mali kanajiuliza, hii hospitali sije kama mizimu. Nikazidi kumsikiliza huyu daktari. Akaendelea kuniambia kwamba Ah uh, Abi, najua wewe na profesa mpo kwenye mahusiano. Profesa Sani anakupenda mno. Na usijiulize nimejuaje kwa sababu hakuna aliniambia. Ila kila kitu cha daktari kimeandikwa jina lako. Istosha mechora picha zako nyingi tu. Na haya nimeyashuhudia tangu nikiwa mkufu nzi wake. Lakini sikuwahi kukuona kamwe. Ila nilipokuona tu ile asubuhi amekukumbatia moja kwa moja nikakutambua. Mm. Ojo nilishangaa aliponiambia vile yule Ines. Afa katabasamu huko ananiangalia. Lakini mimi nilikuwa mbali kimawazo kwa muda huo. Kwa sababu baada ya kuambiwa yale maneno Ojo alinifanya niwaze sana. Ilinifanya ni muwaze sana sana katika mtazamo tofauti. Ojo unaweza kujikuta una date na jini bila mwenye kujijua. Tuliongea mengi sana. Na huyu Nessie tukao tunazungumza hapa na pale tukiwa pale nje. Mpaka giza likatukutia pale pale lakini Hasani hakuweza kutokea. Tule chana ile sister nilijaribu kumtafuta Hasani kwa namba yake ya simu ya mkononi lakini sikumpata kabisa. Tena mtandao ulikuwa unakatakata tu. Nilielekea mpaka Odini kwa Dutch. Nilimkuta yuko na mama yake bado. Lakini pia daktar alikuwaepo. Nilipoingia tu wote walinigeukia. Lakini nilimwona mama kupendi yani kuto kupendezwa na ule uje wangu pale. Nilimsalimia tu yule mama, nikamsikia daktar anamwachia maelekezo mama juu ya dawa ya kupaka maeneo ya kwenye kiuno mpaka mgongoni. Kisha daktari aliweza kuondoka. Cha ajabu baada ya daktari kuondoka nikamsikia Dachi akimwambia mama yake hivi mama, wewe nenda tu nyumbani sasa hivi. Hiyo dawa atanipaka sister Abi. Wote kwa pamoja tulimwangalia kwa mshangao sana. Na Dachi aliniangalia macho makavu kabisa. Akarudia tena kule yake ile sister, unashangaa nini? Utanipaka dawa? Sasa mimi kabla sijasema jambo lolote Mama alinitangulia kwa kumwambia Dachi, "Hivyo mwanangu na akili wewe. Huyu ni kama dada yako anawezaje kukupaka dawa kwenye kiuno?" Lakini Dachi akamjibu mama yake kama vile hakuna jambo, yani yani Dachi akamwambia mama yake, "Mama, nimeshakwambia kwamba mambo mengine tuachese sio wenyewe." Kusema ule kweli mimi sikumuelewa Dachi katika hilo. Na nilikuwa ninamwangalia kwa sura ya kumuuliza, lakini alinikonyeza. Hata lile pia nililotaka kuliongea sikuweza kuliongea ila nilimuona mama akinyanyuka na kutoka nje mama hakuniangalia vizuri Yeni mama anaamini kwamba mimi ndiye ninayempelekesha mwanai vile kumbe ajui mwanai mwenyewe ndio kichwa rungu kichwa kibovu Nikawa nimebaki sasa ninamkodolea tu macho yeye sasa dacha akaniambia sister unaniangaliaje hivyo Misiku mjibu kitu ila tu nilitikisa kichwa. Akanitaka nimkaribie pale alipolala kitandani. Akaniambia sister mimi hata sisikii maumivu popote. Na nikiwaambia hamtaki kuweza kunisikiliza. Kwa hiyo haina hata haja ya kuweza kunipaka hiyo dawa. Sasa alipongea ile sentence akawa anacheka. Huko akiwa nani? Ananitania. Eti mimi nikuvulie nguo ya dada. Yeye anataka mani kwa maututi. Unichungulie mimi nakwambia. Akawa anaendelea kunichekelea. Anacheka tu sana. Wala mimi hata sikutaka kuzona zana naye Dutch. Maana anafanya hayo makusudi ili mimi niongee tu. Ila tu nikamuuliza, "Kwa hiyo Dutch, mimi kunidhalilisha kote kule mbele mama yako kumbe hauko serious, ndio?" 
Hapo niliongea kwa hasira kidogo. Dacha alipona nimekasirika akawa nazuga. Ah, sista na wewe bwana utaniwi. Yaani kidogo tu tayari umeshamaindi. Nikamwambia uso utani mzuri Dacha. Wewe unajua miaka yote ugomvi wangu na mama yako ni upi. Halafu wewe unakuja kuongezea chumvi kwenye kidonda. Yaani mule mule. Ah, sista tuachane na hayo. Ila nimemtoa mama hapa kijanja kijanja tu kwa sababu kuna kitu nataka nikuonyeshe. Dacha alipongea hivyo. Hakunipa nafasi ya kuzungumza. Ila nilimwona ananishikisha kitu ambacho alikuwa amekifumbata kwenye mkono wake wa kulia. Ilibidi nimuulize ni nini hiki? Nilimuuliza Dach baada ya kukiangalia hicho kitu. Na wala sikuweza kukielewa. Dach akaniambia tie mwenyewe hajui. Ila kazidi kunieleza kwamba hiki kitu alikuwa nacho mmoja wa wale madaktari ambao walikuwa wanisukuma machela yake. Nikamuuliza tena sasa Kinafanya nini mkono ni mwako? Yani kimifika jifikaji kwenye mkono wako. Dachi, akanajibu ya kwamba kile kitu, alikiona kina mdondoka, mmoja wa wale madaktari, bila daktari kweza kufamu. Lakini akanambia tena ya kwamba, anawasuasi na wale madaktari. Kwa sante sile ili nishitua kidogo. Ila dachi akanambia tena, sister, ni itamani nionge na shemi mimi mwenyewe, ila sasa mshida msija mzoea lakini ninachokitaka hiki kitu kiweze kifike mikononi mwa shemeji mm. nikamuuliza tena kwa msistizo nikamwambia dachi unamaanisha nikamuonesha Hasani hiki kidubwasha ndio na mimi atakuwa anakielewa kwani umeona nini kwa wale madokta ah sister umeshaanza Mimi sijui ila nataka tu umpelekee kwa sababu kuna kitu naona kabisa kijakaa sawa sawa. Sasa nikawa natoka mule wodini na sikutaka kuuliza swali zaidi lakini niliposhika kitasa ili nifungue mlango ghafla tu Dacha akaniita. Sikuitika ila niligeuka kama roboti kumwangalia. Akanisistiza akaniambia sister, kishike vizuri mtu asikuwa ni nacho. Lakini ukiwa unaenda usimpe mtu yeyote na kama shemeji ayupo usimwachie mtu na endapo ikitokea ukaniona hata mimi ninakuomba hicho kitu usinipatie baada ya kuangia vile ni kama mimi una sijakuelewa unajua alizidi kunipa hofu ile akasistiza hivyo hivyo nilitoka kuelekea moja kwa moja ofisini kwa asani lakini hii siku siwezi kuisahau kamwe kwa nilianza kuhisi vitu vya ajabu nilihisi joto linapanda kutoka miguuni kuja kichwani kwa vile nilivyokuwa na hofu nikiwa bado sijafika ofisini kule nilihisi kuna mtu ananifuata kwa nyuma Ni kweli hapa ni hospitalini na movement za watu ni nyingi ila hatua za huyu mtu nilikuwa nazisikia yani akilini mwangu nilikuwa nasikia hatua za mtu zinatembea sambamba na hatua za kwangu Ila ni kitu cha ajabu nikigeuka nyuma sikumuona huyo mtu yani Huyu mwenye hizi hatua mimi ninazisikia kabisa. Naona watu wengine wapo katika harakati zao kuonana na wagonjwa wao au kuonana na madaktari kukimbizana huku na kule. Yaani zile pika pika za hospitalini, si mnajua? Lakini mtu alikuwa ananifuatilia kila nikigeuka nyuma simuoni. Kwa kweli ile hali ya hofu ilinibidi nitembee haraka haraka mpaka ofisini kwa asani. Na hapo nilikuwa nahisi masikio yote yamekamata joto kwa hofu. Lakini nilipoingia mule ofisini sikumkuta sana. Sasa nikawa najiuliza sana ameenda wapi tena? Au ndo huyu anayechezea kile yangu? Sikutaka kujiuliza mara mbili mbili nilitoka mule ofisini haraka nikaubamiza mlango kwa nguvu na nilipopiga hatua kama tano hivi kutoka ofisini kwa asani ghafla mkono wangu ulivutwa kwa nyuma. Tena mkono ule ule kwenye kile kijibu kidubwasha kile alichonipatia dachi. Ule mkono wangu ulishikwa kwa nguvu mpaka maumivu. Mara pale pale ule mtu alioshika ule mkono wangu akaanza kuonyonga. Hapo ndipo nilipoanza kupiga kelele za maumivu na kugeuka nyuma ili kumuona huyo mtu ni nani ananifanyia hivyo. Lakini nilipogeuka kumwangalia alikuwa ni daktar. Maana amevaa mavazi ya udaktari lakini alikuwa amejaa tatu shingoni na kwenye mikono. Alionekana kuwa na hasira sana japokuwa alikuwa haongei. 
alizidi kuunyongo ile mkono wangu huko akitaka kukifungua kile kiganja changu lakini licha ya maumivu makali niliyokuwa ninayopata mimi mwenyewe nilishangaa sikuweza kulegea eti kile kidubwasha kiweze kuchukuliwa ah sikuweza kukubali kabisa lakini licha ya maumivu hayo sikumbuki ilikuwaaje lakini nilijikuta tu nimedondoka chini ni kama vile nilikuwa nimesukumwa sasa nikiwa nina hema kwa hofu pale chini niliangalia kushoto na kulia niliona watu wako bize na mambo yao kana kwamba hakuna kitu chochote kilichokuwa kinaendelea pale wakati tukio lile limetokea pale pale na nilikuwa ninapiga kelele za msaada kwa nguvu sana nikajiuliza ina maana watu walikuwa wanisikia au sasa hii kama ni hospitali hospitali gani sasa hii Nilishikilo ile mkono wangu maana niliuhisi kama vile umekatika hivi kwa jinsi maumivu nilivyokuwa nayesikia Bado nikiwa pale chini nilihangaika jinsi ya kuweza kuinuka Nilikuwa nangaika Maana nilimona dacha na kuja pale nilipokuwa Alinyosha mkono wake ili anisaidie kuweza kuinuka lakini kwenye mkono wake Niliona damu. Ni kama vile amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali. Ila nataka kumpa mkono nikasikia sauti ya sani lakini itabi. Nilgeuza shingo yangu haraka kumwangalia Hasani na nilipogeuka hivi tayari Hasani alikuwa ameshanikamata na kuninyanyua kutoka pale chini kama vile mwewe hivi anaponya kwa kifaranga cha kuku. Mpaka mwenye nilijishangaa jinsi ambavyo nilikuwa niko sharp fast and nikageuka sasa ili nimwangalie dachi lakini cha ajabu sikumkuta nikataa maki nikamgeukea sana nikamuuliza we dachi ameenda wapi tena selikuwa hapa sasa hivi na hapo nikakumbuka lile onyo la dachi kule ndani likilo linajirudia rudia kichwani mwangu kwamba usimpe mtu yoyote hata kama mimi nikikuomba unipatie usinipatie kengele ya tari kale kichwani mwangu inawezekana vipi mambo hayo kwa hiyo yule alikuwa sio dach nikamgeukea sana huku nikimuuliza yani nilikuwa sitaki kuiamini yale nilokuwa ninayawaza nikamwambia uko wapi dach au haukumuona hasani akanikumbatia alafu akaniambia kwamba yule hakuwa dach ila kuna mtu alivaa mwili wa dachi. Nikamwambia kwani ni kweli haya mambo wasani yanayonitokea ni kweli au ni pondotoni? Oje niliogopa mno. Nikamwangalia na yeye vizuri huku akiwa bado amenikumbatia nikamuuliza sijakuelewa ujue. Yaani inakuwaje kuaje na inawezekanaje vipi mtu awe na mwili wa mtu mwingine? Mbona sielewi asani haya mambo? Akaniambia haya mambo uweze kuelewa wapi? Naomba niachie mimi. Asani alinijibu kiutaratibu kana kwamba sio jambo la ajabu kwake. Lakini mbona anatabasamu kama dachi kweli? Kweli ile so dachi? Yaani nilimuuliza Asani huku nikimwangalia usoni kwa umakini. Akasema ndio. Mtu akiva mwili wako, ina maana kwamba kila kitu kinakuwa ni wewe kasoro tu nafsi. Nilijikuta na dondoko na machozi. Kwa nini niliona hayo mambo kwangu ni mazito kuyabeba? Maana kuna mawazo na fikra nyingi mno zilipita kichwani mwangu. Mpaka nikajisemea je huyu naye? Ni yeye asani kweli au ndo tayari kuna mtu mwingine kajevika? Yeye nilijikuta ninamuuliza bila hata kutarajia lile swali. Kambi asani na wewe ni wewe mwenyewe asani kweli? Au sio wewe? Hasani alicheka bila hata kunijibu. Akaniambia twende ofisini tukazungumze. Sikumbishia lakini kidogo nilisita kwani nilikuwa nina wasiwasi. Nikajiuliza huyu huenda uiswa asani huyu. Na anataka akanimalizie huko ndani. Hasani alifunga mlango wa ofisi baada ya tuweza kuingia kisha alinikaribia. Akaushika ule mkono wangu ambao bado ulikuwa na maumivu. Aliposhika tu maumivu yote siku ya hisi tena. Alafu akaenda kukaa juu ya meza yake na akaniambia naona. Na ninajua unachokiwa adhabu naomba ondoa hizo fikra zako tafadhali mimi bado 
sikuweza kumwamini Hasan kusema kweli. Nilimjibu huku nikiwa ninamwangalia kwa wasiwasi. Hasani akaniambia kwa hiyo unataka nifanye nini ili uniamini abi. Ni sikumjibu kitu ila tu nilifanya tendo moja ambalo hilo tu litanekikisha kama uni ya Hasani wangu au nila. Bila kutegemea nilimsogelea Hasani pale pale alipokuwa amekaa juu ya meza nilimkumbatia nikaanza kumbusu eneo la shingoni ambalo alishanikatazaga ni sweni na mbusu bila ridha yake. Nilipogusisha tu midomo yangu pale shingoni mwake. Hasani alishtuka sana mpaka akasimama huko akiwa amenikumbatia. Akaniambia habi unafanya nini? Sikumjibu nilipoona ameshtuka niliacha kumbusu. Nikajisemea huyo ni Hasani wangu. Hasani akaniuliza akaniambia nilikwambia gani nini abi? Kwa hiyo hauniamini kiasi hicho. Mimi nikanyanyotu mabega yangu juu nikaambia nilihitaji kujakikishia kama kweli we ni wasani wangu au sio. Maana ya mambo yanayoendelea mimi hata sielewi. Istoshe nahitaji kukujua sana. Nina maswali mengi sana nataka kukujua. Kwa nini mimi ninapokugusa hapo shingoni unashtuka? Naomba nafasi tafadhali ni maswali mengi sana nataka kujua kuhusu wewe. Abi. <sighs> Siku nyingine naweza nikakudhuru. Na kuomba usirudi tena. Nie, Hasani aliongea kwa mamlaka kidogo. Na nikasema leo nimemuuza Hasani. Kwa sababu sio kawaida yake Hasani kutumia ile sauti ya mamlaka kwangu. Nilimwomba msamaha sana kwa sababu sikutegemea kama nitamuuzi ila nilikuwa ninataka kujua ukweli tu. Hasani akaniambia naomba ni, ni na, na, naomba unipe siku moja mbele. Kuna kitu nataka nikakishughulikie muda huu. Ila ninakoaidi kwamba nikirudi tu nitakupeleka nyumbani kwangu ili ukujue. Na huko utajua mambo mengi tu yanayonihusu mimi sawa. Nikamwambia unaondoka tena. Nilimuuliza kwa tahamaki huku machozi yakinilenga lenga. Kwa sababu sikutaka huyu mtu akae mbali na mimi. Nikamwambia mimi sitaki kubaki peke yangu sana. Chukweni nilianza kulia pale pale mbele yake. Ila sana akaniambia kwamba nilikwambia kwamba jicho langu liko na weabi. Nikasema wewe ni muongo. Ulisema jicho lako lipo na mimi. Lakini mbona yule dokta alipokuwa anataka kuuvunja mkono wangu? Wewe kwani haukutokea? Nilimuuliza huku nikiwa nimeukamata mkono wake. Akaniambia habi, nilikuwa naona kila kitu. Ila nilikuwa nina maana yangu. Na ndio maana nilifika kwa kuchelewa. Kiukweli sikutaka kusikiliza maelezo yake. Nililia zaidi huku nikimpandishia sauti kwa kumshutumu lakini Hasani ni kijana mmoja mtulivu sana. Kwani hata kumpandishia sauti kote kule lakini yeye alikuwa anaongea kwa sauti ya kawaida na tena ni sauti yenye utulivu. Akanikumbatia tena huku akinibembeleza. Aga sana jua unaogopa ila naomba leo tu ila kesho tutakuwa pamoja. Alinibusu shingoni na kuniachia alama ya busu lake. Na akaondoka kama vile alivyokuwa amepanga kuweza kuondoka. <sighs> Siku ya pili inafika mpaka ikawa inakaribia kuisha. Sikuweza kumona Hasani. Nilimfuata Dutch kule wodini, wodini kwake. Lakini isivyokuwa bahati, Dutch alikuwa amelala. Niliingia hivyo hivyo na kukaa pembezoni mwa kitanda kwenye kochi. Nilikuwa nina usingizi sana. Ila kila nilipokuwa nikijaribu kulala, kuna kitu kinanishtua na kufanya usingizi upae. Nilimo kutoka na kwenda ofisini kwa Hasani. Nilipokuwa na karibia ofisi nilihisi kizunguzungu ghafla tu. Mara muda ule ule nilihisi nime nimepishana na mtu aliyekuwa anatembea kwa kasi sana. Yaani labda tuseme alikuwa ni zaidi ya kukimbia. Na ule upepo ulinisukuma moja kwa moja nilienda kujigonga kwenye mnani kwenye, kwenye mlango wa ile ofisi ya sana. Na hapo nikazima msikilizaji. Nikiwa katika huo usingizi mzito, nilijiona nipo mgongoni mwa yule farasi mweupe mwenye mabawa mbili na mwenye pembe moja alikuwa na pembe moja hivi mbele yenye ncha kali sana hapa mgongoni nilikuwa nimelala usingizi mororo kabisa ndoto hiyo lakini huko katika ule mwengo wa kawaida nilikuwa sijazinduka nina zaidi ya wiki kama moja hivi na kuelekea mbele na katika wiki hiyo pia 
Hasani naye alikuwa hajaonekana. Tuseme ilikuwa inaelekea kama wiki mbili. Hali iliyompelekea Dutch kuwa na wasiwasi sana. Lakini usiku mmoja baada hizo wiki kuweza kukatika, Hasani alionekana pale ofisini na moja kwa moja alielekea kule nilipokuwa nimelazwa. Dutch alipona Hasani amerudi basi na matumaini yake ya mimi kuweza kupona yakawa ni makubwa sana. Hasani alimuita msaidizi wake kule nilipokuwa nimelazwa. Alimuelekeza baadhi ya vitu na alipomaliza akamwambia aondoke mule ndani. Na alimondoa mpaka dachi mule ndani. Mimi na Hasani katika macho ya watu tunaonekana ni wapenzi. Tena wapenzi wenye mapenzi mazito sana. Ila ukirudi katika uhalisia ya wetu hauko hivyo. Kwani hakuna hata mmoja wetu aliyemtamkia mwenzake neno na kupenda. Wala haijawahi kutokea hata siku moja. Mimi na Hasani tangu tujuani kushiriki chochote kile kama wapenzi. Hatujai kushiriki chochote kile kama wapenzi. Zaidi tu anapenda sana kunibusa shingoni na kuniachia alama ya love bite. Lakini sasa usiku huu sana alinisogelea pale nilipokuwa nimelala na akazibusu lipsi zangu kwa mara ya kwanza toka nijuane naye. Na mara tu alivyonibusu nilizinduka kutoka katika ule usingizi mzito. Aliponiona nimefumbua macho aliniita huku akiashika mashafu yangu. Nilimwitikia huku nikimwangalia sana usoni kwani niliona hali ya utofauti kutoka kwake. Hasani alitabasamu na kwa mara nyingine tena hakusita kujivinjari katika lipsi za midomo yangu taratibu na mimi sasa nikiwa nina ule uelewa na ufahamu wangu timamu nilikubali kupokea lile busu kwa mara ya kwanza na Hasani akanitamkia neno na kupenda kwa mara ya kwanza nikiwa nimetoka katika huu usingizi mzito ila alitamka lile neno huku machozi yakimlenga na wala mimi sijui ni kwa nini yupo katika hii hali. Kwani mtu anaweza akawa anatamka neno na kupenda ila yuko kwenye majonzi hivi? Nini maana yake? Je, ni kweli Hasani ananipenda? Na kama ananipenda, kwa nini anaonekana kuwa na majonzi? Niliwaza sana. Hasani alisimama. Na baada ya kuweza kusimama, <sighs> alisimama ili kuweza kuyazuia machozi ambayo tayari yalikuwa yamesha yameshavuka mipaka. Mimi sikuweza kusimama kwa sababu bado nilikuwa sina nguvu. Lakini nilikuwa ninataka kujua kwa nini Hasani amebadilika ghafla. Nikamuuliza Hasani, "Una nini? Mbona umebadilika? Umebadilika ghafla? Au haujamaanisha nini ulichokisema?" Nilipongelea sentensi ni kama vile aliumia. Hasani aliniangalia na akakaa tena pale kitandani kisha akaniambia kwamba Abi Mimi ninakupenda sana. Tangu muda bila nimeogopa kukwambia miaka yote hiyo kwa sababu ya usalama wako Abi. Alinyamaza kidogo alipofika hapo. Aliniangalia huko akiashika mashavu yangu. Niliona sura yake imejaa majonzi sana. Nilimkumbatia huku nikimwambia nini maana ya maneno anayoniambia? Alinitoa kifoni mwake kisha akaniambia kwamba Zamani nilipokuwa mbali na wewe niliweza kuzuzuia hisia zangu. Lakini sasa hivi upo karibu yangu tena sana. Upo karibu sana. Upo karibu sana na mimi sivyoelezeka. Kwa nini nashindwa kuzuia hisia zangu? Lakini sasa ukaribu huu unahatarisha sana maisha yako abi wangu. Nikamwambia kwa nini yeye hatari? Na sulisema kwamba jicho lako lipo na mimi popote sasa. Kwa nini una wasiwasi tena sana? Kiukweli Hasan hakunijibu. Ila alinibuso na akawa ametabasamu tu. Alafu akaniambia kumbe unakumbuka eh? Sasa kuna jambo ninataka nikwambie abi. Na naomba unisikilize kwa makini sana. Nikamwambia ndio niambie na kusikiliza Hasan. Hasani alinilaza vizuri kitandani kabla kuweza kuniambia hilo alilokuwa nataka kuniambia. Kisha akaniambia Abi. Endapo ikitokea siku yoyote ile ukaambiwa nimekufa. Sasa nani Hasani alipofikia hapo nikamnyamazisha nikamuuliza. Unasemaje? Kwa hiyo nitakuniambia siku utakayokufa Uo unaijua. Unajua sana alianza kunichanganya. 
Mawazo gani sasa hayo anayoyawaza? Lakini akaniita akaniambia abi. Naomba unisikilize kwanza mpenzi wangu. Alafu kisha utaniuliza hayo maswali baadaye. Ila nisikilize kwanza tafadhali. Hasana aliongea huko akinikabidhi funguo. Sikuelewa zile funguo ni za nini. Alinishika mikono yangu na alionekana yuko anamaanisha kila anachokiongea. Sikuongea kitu nilibaki tu ninamwangalia tu. Akawa anaendelea kunieleza. Light kama ukambiwa hiyo sentence na mtu yeyote yule. Usikubali huyo mtu. Anichukue ila muombe dachi. Anibebe na anipeleke chumbani. Na hakikisha dachi anakuwa na wewe popote pale utakapokuwa. Huko chumbani utakuwa wewe peke yako wala dachi asiwepo ila mwambie akae nje mlango. Nikamona Hasani ananionyesha eneo lake la shingoni. Unaona hapo kwenye shingo yangu. Muda wao ananiuliza hivyo Hasani mimi sikuitikia. Nikao tunamwangalia. Hasani akaendelea kuniambia. Sasa ukiwa umenilaza kitandani, unataka ni busu hapa shingoni. Na hapo ndipo nitakapoweza kuamka. Na nikishaamka tu, utaujua ukweli wa kuhusu mimi ni nani. Kwa sababu bado unajiuliza. Unajiuliza na unajaribu kuunganisha doti unaoanisha vitu kwamba focus ni nani hasan ni nani na yule farasi unayemwona gandotoni ni nani na vivitu vina mahusiano gani siku hiyo utaejua yote hayo mm. kiukweli nilijitahidi sana kuyachambua ile maneno ya hasan kwa sababu nilihisi kuvurugwa hasa ukizingatia katika uhalisia tu Akili yangu ni nzito sana. Yaani katika hali tu ukiwalisia, akili yangu ni nzito sana kuelewa jambo linalonichanganyikia siki. Mimi nilibaki tu ninamwangalia tu sana. Lakini Ponde aliingia dachi, akasema samahani kwa kuwaingilia sister lakini dokta, kuna wageni wako kule ofisini. Hasani alimwangalia dachi na akamuliza, "Msaidizi wangu ameona?" Eh ndio ameniambia kwamba nikuita yeye amewapeleka ofisini kwako. Okay sawa, njoo hapa. Hasani alimuita Dutch pale karibu na akamwambia kuanzia sasa hivi umchukue dada yako na urudi na nyumbani. Sio nyumbani kwake ila mwelekeo nyumbani kwangu. Funguo nimeshampatia dada yako. Mimi nitakukuta huko. Ah, Mimi kabini muulize wewe unakwenda wapi Hasani? Hasani unaondoka tena. Unajua sijapata hata muda kuweza kukana wewe. Yaani nilijikuta ninalia eti. Nikaendelea kumwambia au ndo unakwenda kufuata hiko kifo Hasani. Ni dukamata mkono wake kwa nguvu. Kama inawezekana asiende. Dachi akiwa haielewi kitu, akaniuliza sister una, una, unalia nini? Shemeji nini nini, nini, nini kinaendelea hapa? Dachi alipuliza hivyo Hasani akuongeza neno. Hakuongeza maneno mengi, alimwambia tu Dachi kwamba Dachi, wewe ni mwanaume, achana hisia za dada yako. Fanya kama nilivyokueleza vinginevyo, hata kueleza yeye mwenyewe. Hasani aliondoka akiwa yupo katika hali isiyokuwa ya kawaida. Nilimuona kabisa maana macho yake yalikuwa tayari. Yalikuwa si yale tena ninayojua mimi. Aliwacha mkono wangu bila hata kuniangalia usoni na aliondoka haraka mule ndani, ni kama vile alishawajua wale wageni wake. Alipoingia tu ofisini akafunga mlango, akauliza swali kwa jazba sana. Naona sasa mnavuka mipaka. Niliwachia sana ila sasa naona mnanitia vidole machoni. Sasa kuna kijana mmoja alionekana na mwili mkubwa sana kama Hasani vile. Alikuwa na tatu karibia kila kona ya mwili wake. Alimsogelea Hasani na kumwambia kwamba nimefuata mali yangu. Hasani akacheka kwa dharau sana. Kisha akamuuliza umefuata nini? Na hisi sikueleweka niliposema sitaki mazoea na hii familia. Nia yako si ilikuwa kumaliza abi? Eh? Sasa mimi nitawamaliza kabla. Ninahisi nilishaeleza hili na naona sasa mnakuwa ugumu kwa sababu kunielewa si ndio? Acha boy kidogo. Nimeshasema nimefuata mali yangu. Mimi maelezo yako hayanitishi. Huyu mwanaume alikuja juu kama vile moto. Wote walikuwa wanatoa miale ya moto kwenye macho yao. Mm. 
wakiwa biza kujibizana ghafla ulisikika mtikisiko mkubwa sana pale ndani kilitoka kiumbe kimoja cha ajabu kiumbe cha kutisha sana baada ya hapo pale ofisini kukawa kuna mtu yani walitoweka katika hali ambayo si ya kikawaida kule wodini mimi ilibidi nimuulize dachi Hao? Wageni wake ni wagonjwa au? Dachi kwanza kaguna sana mimi hata sielewi sister. Kwanza sura zao zinatisha tu alafu kuna mmoja ana matatu matatu mpaka kwa shingoni na mikononi. Yaani mpaka naogopesha ukimwangalia. Sasa dachi alipotaja tatu nikapata na wasiwasi. Kwa sababu nilimkumbuka ile daktari aliyekuwa anataka kile kidubwasha. Nikasema haiwezekani. Haiwezekani kuandie ila nikamwambia dachi anipeleka ofisini kwa Hasani kabla hatujaweza kuondoka. Tulifufika tu mule nani ofisi ya Hasani mazingira siku ya Moyongo haukuwa na amani kuendelea kuwepo pale. Lakini nilijiuliza Hasani ameenda wapi? Sema kuja muda sio mrefu. Au ametoka nje na wageni wake? Nikapotezea, nikamwambia Dachi tuondoke. Moja kwa moja tukaianza safari mpaka nyumbani kwa Hasani. Lakini kabla hatujaondoka Dacha akaniuliza sasa sister. Uko nyumbani kwa shemu wewe unapajua? Maana umenipa tu funguo bila maelezo yoyote. Swali la Dachi lilinifanya kurejea katika uhalisia wangu. Kwa ni tangu asani ananipatia huu funguo na shangaa kwa nini sikujisumbua kumuuliza ili swali. Kabla sijamjibu tukiwa tumesimama pale nje, alikuja msaidizi wa Hasani yule daktar wa kike pale tulipokuwa na alinishika bega nilimgeukea na kumuona na tabasamu. Akanambia mpo tayari kwa ajili ya kuondoka abi kama mko tayari basi usafiri wenu uko tayari maana daktari aliniachia maagizo <laughs> huyo daktari alitueleza huko akituelekeza usafiri ulipo bila kulizana dacha alinishika mkono na moja kwa moja safari ndipo ilipoanza tulifika nyumbani kwa Hasani muda ukiwa umeenda sana lakini cha ajabu kulionekana kuko hovyo sana nikajiuliza ina maana Hasani anatuambiaje tu, tuje nyumbani kwake na wakati hali nyumba yake iko hivi. Yaani vitu vimevunjwa vunjwa. Huku viunga vya bustani vikiwa kama vile vimekanyoka kanyagwa. Vyo vya madirishani vimevunjwa vunjwa. Yaani kama vile kuna watu walikuwa wanapigana alafu kulikuwa kimya mno mpaka kuna tisha nikamwangalia Dutch huku nikiwa namuuliza sasa ndio nini hivi. Ndio shemeji yako. Yaani nikamwacha Dutch anatabasamu bila hata kuchangia chochote kitu. Akasema fadhali leo mwenye umekiri kwamba Dr. San ni mpenzi wako maana nilikuwa nisubiria kwa hamu sana hiyo kauli. Dutch alinikumbatia kwa furaha sana kisha nikamwambia tu vile, "Ebu niache bana. Huu sio muda wa kukumbana na kumpatiana hapa." Nilimtoa Dutch asinikumbatie. Lakini alikuwa amenigangania tu. Mara ghafla ile furaha iliweza kukatishwa na mlio wa mguno wa mtu mwenye maumivu sana. Mguno ule uliambatana na kishindo kikubwa sana. Mimi nilishtuka sana. Nikamsikia Dacha ananiambia ni ukamate mkono wake. Sikuwa mkaidi hapo. Maana niliona hatari kabisa mbele yetu. Tulipiga hatua fupifupi kuelekea mule ndani huku Dacha akiwa ameukamata vizuri mkono wangu ambamo ndimo zile kelele zilikuwa zimetokea. Tulipofika ndani tulishangaa kukuta watu kama watano wamesimama mduara. Alafu katikati kuna mwili wa mwanaume umelala. Wale watu walikuwa ni vipande vya watu. Na uwezo kuangalia mara mbili. Uwezo kuangalia mara mbili. Hofu kwanza ilinitanda kwenye moyo wangu na uoga na hapo hapo ile sauti ya Hasani. Nikawa ninisikia alipokuwa ananiambia kwamba endapo ukiambiwa nimekufa nilisikia ile kauli. Ni kama vile ile sauti ilikuwa inanongoneza hivi. Nilijikuta na wapita wale watu bila hata kuwajali. Ili niangalie yule aliyekuwa amelala pale chini ni nani. Lakini nilipokuwa nafanya hivyo niliona mmoja wapo wale watu akinyoshia kidole kwa hasira. Huyu mtu ninamjua hasa 
huyu ni yule dokta aliyekuwa anaonyonga mkono wangu siku ile kule hospitalini. Maana uso wake ulikuwa umejaa hasira hivi. Ni vile vile kama siku ile. Na hapo wale watu wote wakahamishia macho yao kwangu. Nilipotupa macho pale kati niliona mwili wa Hasani ukiwa melala pale chini. Ukiwa una hata jeraha. Muda huo Dachi alikuwa amesimama kando kidogo nyuma ya hawa watu. Akasikika mmoja wa wale watu akisema ya kwamba Asha kufa huyo. Arudi sasa mahali pake. Maana amekuwa akimuumiza kichwa babake miaka yote hiyo. Nikajikuta ninaropoka na kuuliza nani kafa. Wote wakaniangalia mimi. Alafu mmoja wao akanisogelea ili anitoe pale. Lakini nikawa nasema stoki. Nikakimbilia pale alipokuwa amelala Hasani, nikamkumbatia. Alinishika mkono yule mtu na kunitoa pale kwa nguvu. Nikamwambia dachi ambebe Hasani, ampeleke chumbani. Niliposema tu hivyo akazuia kutolewa mwili wake pale. Nilianza kuleta fujo pale ili tu ule mwili utoke pale. Walipoona ninawaletea obishi nilichapwa kofi moja shavuni. Lilinipata kisawasa wali kanipeleka mpaka chini. Nilipokuwa pale chini nilianza kugaga kama mtu vile anayetaka kukata roho. Nilijaribu kufumbua macho lakini sikuweza kuona kitu zaidi tu giza totoro. Na kelele kama kelele za, za, za kelele kama za ndege hivi. Nilijihisi kama nimekufa. Maana sikuwa ninajielewa. Alafu nilikuwa ninajisikia kama vile nipo juu ninaelea ngani hivi lakini nikiwa bado pale chini nilisikia mlio wa farasi hmm. huo mlio ni ule farasi ambaye nilimuonaga ndotoni ghafla tu niliweza kufumbua macho na muda ule nafumbua macho niliwasikia hawa watu wakisema kwa hasira haiwezekani haiwezekani wanasema hivyo wote walitoka nje haraka sijui ni nini kilichoendelea kule ila nilimuona dach akimchukua asani na kumpeleka chumbani Nilimuona Dachi anarudi kutoka kule ndani, alikuja kunisaidia kuinuka pale na moja kwa moja nilimwambia nipeleke kule alipompeleka Hasani. Akaniambia sisi sitakuwa ni hao ni akina nani? Nikamwambia mimi mwenyewe siwajui Dachi. Nilimjibu huku tukiingia mule chumbani. Kisha nikamwambia funga umlango lakini usikae mbali, kanje umlango. Siku ile Dachi hakuwa ni mtu wa maswali kama kaida yake. Ila kila nilichomwagiza alitekeleza bila hata kuuliza swali. Hasani msikilizaji alikuwa amelazwa kwenye kitanda kikubwa sana. Nilimwangalia sana. Nilimwangalia sana huko akambaye hata nikiulizwa leo nilimpenda vipi hata mimi mwenyewe siwezi kuelezea. Ila kila kitu kwangu kilikuwa ni ghafla ghafla tu. Nilipenda sana kumbusu hapa shingoni na wala sijui ni kwa nini. Taratibu nilifanya kama alivyonielekeza. Nilimbusu pale pale lakini ghafla Hasani alinikamata kwa nguvu na kujikuta ameniweka chini. Alafu yuko juu yangu. Huu kama taji ni kama vile alihisi mimi ni adui. Lakini aliponiona ni mimi, niliona tabasamu lake ambalo ni dhaifu mno. Nikawa ninamshangaa kwa ninaona amezidi kuwa mzuri. Tulishtuliona kelele za kuomba msaada. Nilimsukuma sana kando na kutaka kutoka nje lakini Hasani alinizuia nistoke. Na nilimwona mi relax wala hana hata taharuki kama nilikuwa nayo mimi. Dachi Yeni ofi yangu ilikuwa ni kwa mdogo wangu Dachi huko nje. Pamoja na kumuita Dachi lakini sikumsikia kiitika. Hasani alinikamata mkono wangu maana nilikuwa nimedhamiria kutoka nje. Lakini punde nikasikia kimya. Ghafla mlango wa kile chumba uliweza kufunguliwa. Na kwa macho yangu haya ya nyama, nilimuona yule farasi ambaye ninamonaga kwenye ndoto. Yule farasi moja kwa moja alikuja mpaka pale nilipokuwa nimesimama mimi. Alikuwa anavutia sana. Maana manyoya yake ni meupe mpaka kuiangalia na umeza. Pamoja na kuvutia kwake kule nilingiwa na hofu. Nilimkamata Hasani kisawa sawa. Nilipona anazidi kuja upande wangu kwa hofu. Nikasimama nyuma ya Hasani, nikaona muuliza Hasani, "Kwa sauti ya chini sana. Hasani, kwa nini? Kwa nini hii ni ndoto? Mbona yule farasi ananifuata?" Yule farasi akawa bado ananifuata hata pale nilipokuwa na Hasani. Nikamparamia Hasani mgongoni huku na mpiga makelele kweli kweli. Kitu kilichomfanya Hasani atabasamu. Akaniambia Abi, "Sio nataka kunijua Hasani ni nani?" 
Mbona unanikimbia sasa? Alipozungumza tu ile kauli, kufumba na kufumbua, nilijikuta nipo juu ya mgongo wa yule yule farasi. Akiona paa mahali. Pa juu kabisa. Nilipojaribu kuangalia chini sikuweza kuona kitu. Nilianza kupiga kelele lakini tena kitendo cha kufumba na kufumbua. Yaani kitendo cha kufumba na kufumbua macho. Nikajikuta nipo kifuani mwa Hasani. Tukiwa chumbani mimi na yeye tu. Hasani akaniuliza, "Kwa nini bado unaendelea kuniogopa? Hata mwanzo ulikuwa unaniogopa hivi hivi. Nataka unizoe ili niweze kukueleza ukweli kuhusu mimi." Sasa wakati huo mimi hapo nilikuwa nimingangania kama ruba kifuani kwake. Sitaki hata kumwachia. Nikiofia yule farasi asijaka akanitokea tena. Akaniita lakini sikuitika. Akaendelea kuniambia, "Mimi naitwa Unicorn. Je, ulishaikusikia habari za Unicorn?" Sikumjibu chochote. Nilibaki nipo kimya. Hasani akaniambia, "Abi, hatutaweza kuvuka hapa kama usipokuwa tayari mpenzi. Naomba unijibu basi ili niweze kuridhika." Msikilizaji hata hapo sikufungua kinywa changu. Akaendelea kuniambia, "Abi, Umeweza kunirudishia kitu changu cha thamani sana. Hai, nilishtuka aliposema hivyo. Nikamwangalia nikamuuliza mimi nimekurudishia nini wewe? Ni vitu vigumu na vizito sana kwako wewe kama mwanadamu kuweza kunielewa. Mm. Kwanza nikatoa macho na kujitoa kifoni mwake nikamuuliza, "Hasa ni mbona unaongea vitu kama vile niko ndotoni? Kwani wewe ni nani?" <laughs> Mimi ni mlinzi wako. Kwanza nikakasirika kuona Hasani anacheka. Nikamwambia tafadhali naomba usicheke mimi siko kwenye utani, mimi naogopa. Unaongea vitu vigumu kwangu. Ninataka kujua huyu farasi ni nani. Maana ni mara kadhaa huwa ninamuona ndotoni. Na wala sijai kuonaga farasi wa aina hii maisha yangu yote. Nilitamani kujua vitu vingi sana lakini Akili yangu ilikuwa haionyeshi ushirikiano kabisa. Ni kama vile akili yangu ilikuwa imeniganda. Hasani akaniuliza, "Kwani unataka kumjua huyo farasi ni nani?" Naam, msikilizaji, mpaka kufika hapo sehemu ya pili inakuwa imefika mwisho. Ni kusihi usikose katika sehemu ya tatu ambapo mwandishi bado anaendelea kuiandika hii simulizi. Haijafika tamati, kwa hiyo mwandishi atakapoweza kukamilisha Eh, sehemu ya tatu basi nitaweza kuileta hapa hapa kupitia Anko J simulizi. Kwa sasa ni sehemu asante na kwa heri. Jiandae kwa ajili ya kigongo kingine. Miss Abi haijafika mwisho. Mwandishi bado anaendelea kuandika na itakuja sehemu ya tatu hapa hapa Anko J simulizi ili tuweze kujua mwisho hii simulizi itakuwa vipi.